classify ng soil. So kinaklasify natin ang uh, kinaklasify natin ang soil according sa distribution ng mga particle sizes from coarse to fines. Okay? So nakikita niyo ba 'yan sa screen? Naka-share ba 'to? Yes po, sir. Okay, naka-share na pala. Akala ko hindi pa. Asa na 'yun? Ito, ayan. So ito 'yung gagawin natin ngayon sa laboratory. Before tayo mag-classify ng soil, dadaan muna tayo sa sieve analysis. So meron tayong dalawang uh, laboratory experiment actually na ginagawa or two stages nga na ginagawa sa particle size distribution. Una is 'yung sieve analysis. Kasi ang sieve analysis ay ina-apply lang para sa mga coarse fraction. So ibig sabihin kung gusto mong malaman 'yung percentage ng uh, gravel, ng sand, sieve analysis ang gagamitin natin. Pero yung mga uh, fraction na fine or sabihin natin na yung silt and clay, hindi na siya kayang gamitan ng sieve analysis kasi sobrang pino na nila. Parang napakahirap naman sa lain ng, uh, ng mga fine particles. No? Imagine mo yung mga butas dapat ng sieve mo ay sobrang liliit na parang konti na lang siguro yung magpapastro at hindi na reliable yung data natin kapag ginamitan pa natin ng sieve analysis. Kaya yung stage 2, na particle size distribution ay yung tinatawag na sedimentation analysis or wet analysis. O yung other term nito, mas kilala to sa tawag na hydrometer analysis. Yun nga lang, uh, unfortunately, wala tayo niyan sa IRTC. Kaya, ang nangyayari is hindi ko siya nadidiscuss. Hindi ko siya dinidiscuss dahil hindi naman siya naiimagine o hindi siya nagagawa actual sa laboratory. Okay? So, ang discussion lang natin ngayon ay nakapokus sa sieve analysis. So, percentage ng gravel, percentage ng sand. So, yung percentage ng clay at percentage ng silt, dahil hindi natin ipaperform ang hydrometer analysis, ibibigay ko na yung mga value na yun. Hindi nyo na kailangan pang computein. Okay? So, sieve analysis lang ang focus natin sa uh, lecture natin ngayong araw. Okay, so, yun nga, dahil sa sieving lang, course lang, uh, course particle lang kailangan natin i-identify, ito nga yung tiyatawag natin na sieving. So, dito, mahirap i-imagine Kasi hindi nyo pa nga na-perform, hindi nyo pa napapanood. Pero kung meron na kayong idea sa mga previous, ano ba mga subject nyo before? CMT. Di ba CMT may ano doon, may soil? Uh, ang CMT ay construction, ano ba yun? Concrete material testing, ano ba yun? Construction? Rivadonera, aware ka ba na may CMT ka na subject? Rivadonera. Wala, tulog. Nag-join lang, tapos sure. natulog. Ayun. Ano po? May subject ka ba na CMT? Meron po. Ngayon or last sem? Last year? Ngayon po. Ah, ngayon pa lang? Sabay? Yes po. Pinagsabay pala. So, hindi nyo pa talaga na discuss yung saving or save analysis. Kasi alam ko part ng CMT, may soil dyan na, ano eh, kasi material testing yun eh. So, iba't ibang material, meron kang cement, meron kang uh, gravel, meron kang sand, meron kang soil. So, wala pa. May, parang may na-report po, sir, sa group namin nung nag-reporting po about Saan saving. Sa anong subject sa yan? CMT po. Ah, CMT. Akala ko ba ngayon yung nag-take? Nakapag-start na kayo. May reporting po nung kahapon po yata. Uy, saktong-sakto pala. May saving. So, na sino yung nag-discuss? Para may matanong muna ako. Sino nag-discuss ng topic na yun? Natanong ko lang. Hindi ko na. Uy, sinisave mo ah. O, sige na nga. Hindi ko na matanda. Kahapon lang yun or last ano lang yun. Nakalimutan mo na. O, Isang, anyway. Ang dami rin yung matanggap ng sir. O, sige, kung report. nakinig na lang kayo, kung nakinig na lang kayo doon sa nag-report, or siguro na may pinakitang picture yun or video, kung paano ginagawa yung sieving. So, doon, may email, uh, meron tayong mga sieve na ikakabit-kabit natin. Okay? Siyempre, may arrangement yun. Hindi basta-basta ikakabit lang yung mga sieves ng wala man lang arrangement yung, yung mga opening natin. Siyempre, sa pinakataas, yung pinakamalaking opening. Yung course, yung uh, tawag dito, may pinakamalaking opening. Tapos sa baba, yung pinakapinong opening. Yung pinakamaliliit na opening. Ang available lang sa laboratory natin ay sieve number 200. And that is enough sa classification kasi ang classification naman na gagamitin natin ay ang pinakamaliit lang ay yung sieve number 200. So, safe na. Safe na yun na makonsider mo na lahat na magpa-pass through sieve number 200 ay fines na. 
silk and clay or mixture ng silk and clay. So once na ma-stack up mo na yung mga sieve from cores sa pinakataas or sa large opening or diameter sa pinakataas at pina sa pinakababa, is lalagyan mo na siya ng lupa. And then once na nandun na yung lupa, isi-shake mo yung buong setup. Hindi yan per sieve, hindi nyo kukunin yung isang sieve tapos isi-shake nyo yung lupa, hindi ganun. Isang buong, ano yon isang buong set ng sieve bago nyo i-shake. And then after nyo i-shake yan, for some period of time, kukunin nyo na yung mga sieve. Kakalasin nyo na yung per sieve, pero make sure na walang matatapon. Dahil yung mga lupang mareretain sa bawat sieve ay kukuha nyo ng weight. So, yung sabihin, ang makukuha nyo yung raw data sa laboratory experiment na to ay mass retained on each sieve. So, yun yung raw data. Pag sinabing raw data, ito yung uh, data na makukuha mo after performing the uh, laboratory experiment. Okay? So, yun lang. Yun lang yung meron tayong data at yun lang yung gagamitin natin data para makuha natin yung iba pang uh, parameters dito sa sieve analysis. Okay? So, once na meron ka ng uh, uh, mass retained on each sieve, pwede ka na mag-proceed sa tabulation. So, meron tayong uh, four parts ng sieve analysis. First part is the tabulation of data. Pangalawa is the graphical interpretation of the data. Number three is the calculation of parameters. And number four, ito yung main highlight ng uh, video natin ngayon, ng topic natin ngayon, is the soil classification. So kung nagkamali ka sa first part pa lang, which is the tabulation, mali-mali yung mga nalagay mo sa table, mali yung pagkakakompute mo, damay na lahat ng parts. Which is very critical kasi sa exam, pag nagkamali ka sa isa, lahat na magkakamali. So, dapat ma-practice ma ma ninyo kung paano ba ginagawa yung mga step or yung mga parts doon sa ating sieve analysis. But, before tayo mag-proceed uh, sa problem, meron muna ako papakita sa inyo. Ayan. Normally kasi sa mga sieve na meron tayo, may mga nakalagay doon, may mga designation yung sieve. Makikita mo agad doon sa gilid kung saan siya nakadikit. Yung sieve number or yung designation. Ito, yung first column. So, hanggang 30. Ito yung kadukto niya na 30. Meron tayo dito ng 35. Uh, I-pointer ko. Wait lang. So, yan yung makikita nyo normally sa mga sieve. Pero, swerte kayo kapag yung nakuha yung sieve, ang nakalagay ay opening na mismo. <coughs> Kung gano'ng kalaki yung uh, opening. So, ito yung makikita ninyo. Yung second column. Pero, um, dahil face up, uh, face to face, dahil uh, online class tayo, swerte kayo. O yun na yung sinabi ko, swerte kayo dahil hindi niya na memorize yan. Kasi pag face-to-face, -face, yung table na yan ay pinapamemorize ko. Kaya ayaw na ayaw nila ng sieve analysis. So ngayon, pwede na kayong uh, tumingin. So pwede nyo i-print to, pwede nyo isulat sa index card para fair. Kasi hindi ko naman, pag sinabi ko naman na memorize niya yan, for sure may iilan din naman sa lahat ng estudyante ko sa, ano, ha, sa geotech. For sure meron dyang sisilip at sisilip dyan sa mga listahan natin. Hindi ko makakontrol yun. Kasi pwede mong il ilagay yan sa tabi during nag exam para pwede kang sumilip. So, para fair sa lahat. Para fair sa lahat, ha? O open na yan. Pwede na kayo mag-print, ilista nyo na yan. Para pag-exam, pwede nyo nang silipin. Wala namang problema yun. So, ito yung mangyayari. So, ang uh, given lang is the designation or ang other term ito ay sieve number. So, kayong bahala ngayong magbigay ng corresponding opening. Ito na, binigay ko na yung corresponding opening. Kaya, napakahalaga kung, uh, kung ako sa inyo ngayon, picturean nyo muna to or screenshot nyo or paano nyo ba ko. Kasi mamaya, sa problem natin hanggang sa classification, gagamitin natin tong mga opening na to So, para mamaya, pag tinanong ko kayo, may tinawag ako dyan, ano na yung corresponding opening ng sieve number 16? O ito yung sieve number 16, sasabihin nyo sa akin yung opening. Okay? So, iyanin nyo na lang yan, picturean nyo na lang. And, uh, dagdag ko na rin, kapag may na-flash ako na, na equation dito, um, please pakisulat muna sa ngayon. Kasi, although i-upload ko naman tong PowerPoint, pero ngayong discussion kasi natin is, ayoko nang bumalik doon sa formula kasi medyo malayo. Di ba? Naka-PowerPoint lang, naka lang tayo. So, kaya pag, let's say, nagtawag ako ng isa sa inyo, tapos may pinasolve ako, o, kailangan meron kayong formula na nakasulat dyan sa inyo para pwede nyo nang isolve yung itatanong ko. Kasi ngayon, uh, magtatawag ako. 
siguro kalahati sa inyo matatawag ko or more than half kasi sa ibang section almost ano eh, almost lahat natawag ko so dahil 54 kayo baka kalahati lang or more than half ang matawag ko kaya prepare prepare yung calculator ninyo at yung mga kailangan yung i-prepare dito sa discussion okay so ito mga opening na to baka may magtanong o kung wala naman nagkatanong sasagutin ko na lang yung tanong ko ano ba tong mga uh, mga opening na to is this the side tama ba wire mesh yon yung sieve natin mga square square yung opening niya ang ibig sabihin ba ng opening na to is yung uh, dimension or yung side ng square hindi itong mga opening na to this is the diagonal the diagonal of that particular opening kasi kung square yon yung let's say itong 50.80 yan yung length ng diagonal ng square na yon okay so yan yung ibig sabihin ng opening natin Okay, so, ayan, kung meron na kayong kopya, proceed na tayo sa steps. O, ito'y napakalaga. Dahil, sa sieve analysis, kailangan mong alamin yung steps na to para matapos mo yung part 1, yung ating tabulation of data. Okay, so, itatabulate natin to Papakita ko lang muna sa inyo yung formula. Kasi, kung, uh, uh, tawag ito, kung magbibigay agad ako ng, uh, let's say, table, tapos wala naman tayong data, mahirap i-imagine. So ngayon, i-discuss ko muna yung formula, tapos sa problem natin after nito, doon natin i-discuss kung paano nga ba sinosolve itong bawat isa. Kasi mahirap mag-discuss ng walang table, no? So formula muna. So yung muna natin gagawin, ang raw data ninyo, at tandaan nyo, ang raw data na makukuha ninyo after the laboratory experiment is the mass retained. Mass of the soil retained on each sieve. At ang designation natin dito ay itong M sub R. Ito nakikita nyo ba yan? Yan yung ating mass retained on each sieve. Ngayon, para masolve natin yung percentage retained, i-divide mo lang yung nakuha mong uh, mass per sieve sa total mass of the soil sample. So, dito maraming nagkakamali. Dahil ang ginagamit nilang total mass ay yung initial mass ng soil. O di ba, for example, na-set up mo na yung sieve. Tapos maglalagay ka na ng lupa. Siyempre, bago mo ilagay yung lupa doon, ay kinukuha mo muna yung total weight. Iwiway mo muna yung lupa bago mo isa lang doon sa sieve. So let's say, ang nakuha mong weight ay 400 grams. O nung nilagay mo siya sa sieve, tapos chinake mo, tapos kinuha mo yung mass per sieve. Mass ng soil per sieve. Tapos nung sinamap mo yung mga masses na yun, kulang. Let's say, sabihin natin na from 400 na initial mass, naging ano na lang. Sabihin natin 398 point something. So 398, nagkulang tayo ng 2 grams. Tama ba? Yan yung hindi natin maiiwasan sa laboratory. May mga error tayo sa laboratory kasi maaari yung soil natin ay dumikit doon sa mismong opening. Parang na-stuck siya doon or natapon or nasinghot. So may mga human error during the uh, laboratory experiment dito sa sieve analysis. Kaya ang gagamitin nating total mass is not the initial mass but the summation of all the masses of the uh, soil retained on each sieve. So, um, umpisa pa lang, isasum up mo muna yung total M, M sub R mo. Kung meron kang 10 sieve, edi isasum up mo yung 10 MR para yun yung gagamitin natin total mass. Tandaan niya na, huwag yung initial mass kasi maaaring magkulang after mo ng laboratory kasi baka may matapon. So, times 100 kasi naka-percentage ang computation natin dito. So, next, Mamaya, malalaman nyo kung paano nga ba yan isasolve. May table tayo. Pangalawa, is the cumulative percentage retained on each sieve. So, yung capital R na yan is the cumulative percentage retained. Yung R, itong small letter R, that is the percentage retained. So, itong cumulative, pag sinabi natin cumulative, ano to eh, sum. Kung baga, um, uh, tawag dito yung isa-isa uh, mong sinasum up yung mga value natin na ito na small letter R. Okay, so yan ay summation of R lang. Mamaya, makikita nyo rin yan. At number 3, ito yung goal natin sa tabulation. Yung number 3. The percentage finer or ang other term nito ay percentage passing. Parehas lang yun. So, ang per uh, percentage finer or F is just 100% minus yung nakuha nating percentage retained. Siyempre, kung ang percentage retained, yung capital R is 10%, ibig sabihin yung nag-pass through ay 90%. So, yun yung F natin. The percentage of the soil passing through a particular sieve. 
Okay? So, yun yung, yan yung tatlong mahalagang uh, uh, component dun sa ating tabulation. Tandaan nyo lang. Okay, so, ayan, dahil na-discuss ko na yung mga formula, punta tayo sa problem. So, dito magtatawag ako, prepare your calculator, ha? So, problem number eight. A sample of a dry coarse grain material of mass 500 grams was shaken through a nest of sieves and the following results were obtained. So, yung initial mass ng lupa ay 500 grams. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, hindi yan ang gagamitin ninyo. Unless, nung sinama po yung MR, 500 talaga yung lumabas. Pero kung uh, hindi siya 500, kung ano yung makuha nyo sa summation, mamaya yun yung total mass natin. So, ito yung data after i-perform. Sabi ko nga sa inyo, raw data, yan lang yung makukuha, yan lang yung meron kayo after ng laboratory experiment. So, ang ginamit na sieve ay anim. Sieve number 4, 10, 20, 40, 100, 200. Yung panyan yung pinakailalim. Siyempre, kailangan may sasalo ng pang magpa-pass through sieve number 200. Hindi natin haya ang may mawala doon sa system or may matapon. So, ito, parang tayong tatlong table, tatlong column pala, tatlong column, at ito yung mga diniscuss ko kaninang steps. So, yung step number one, fill up mo na yung column na to. Number two, and then step number three, yung goal natin yun. So, ngayon, dito muna tayo sa column ng uh, percentage retained on each sieve. So, ang formula natin dito ay mass retained on each sieve. So, kung nasa 4 ka, edi kung kukunin mo yung mass retained on sieve number 4, divided by the total mass. Tapos sa 10, kunin mo itong 14.8, divided by the total mass. Ganon din sa iba. Kaso, ano, ang total mass? Pakisum up nga. Tignan natin kung 500 pa rin. Tapos, pakisabi na lang sa akin. So, kung may calcio kayo dyan. 499.7. ang magtawag. Ayun. Yes. Thank you, Alwin. So, ito ay 499.7 lang. May natapon o may nawala ang 0.3. Maaring naiiwan to sa sieve. Kasi hindi natin kayang kunin talaga lahat. Eh. So, 499.7 lang talaga. Yung initial ay, ay yung total mass natin dito sa problem number 8. So, ang gagawin natin dahil meron na tayong total mass, i-divide mo yun, yung bawat isa na to by 499.7. Tapos, times 100 mo na lang para naka-percentage. So, ako na muna dito sa una. Sa unang entry. Kasi 0 divided by the total mass ay 0. Kayang-kaya ko na yan. Sa mga susunod, patawag tayo ng isang uh, sinaswerte. At ang nakita ko ay si Pandaan. Pandaan, are you awake? 2.9 Tulog pa si Pandaan. Ayun. Wait, excited. Ayan. Nandiyan ka pa ba? Okay. Kinoconfirm ka lang kung gising ka pa. Okay, so, alam mo na gagawin sa bawat isang entry natin dito. Tulog, Pandaan. Pandaan, hello. Hello po. O, sige, pakibigay sa akin, pakibigay sa akin yung data natin para dito sa second entry. Point Hindi ko marinig. So, sige, ano ka muna dyan? Wait, wait ka lang. Pasa ko muna sa iba, pandaan. Okay. So, okay. gusto ko mag-solve na lang muna. I see Yagat. Yagat. Hello, sir. Ayun. So, Yagat, ikaw na lang mag-solve. I-save mo na lang si pandaan. So, i-divide mo lang lahat ng entry natin, lahat ng mass retained. By 499.7 times 100, akin ang value in 3 decimal places. Ano po? 2.962% ay 2.962% 962, ayan, 2.962, tama. 
Tuloy mo lang. Sabihin mo lang yung mga values. Ay, wait lang po. Yung sunod po ay 19.612%. O yung iba mag-solve din, hindi yung abangers. So, kaya ako pinapasolve yan para may uh, ginagawa ninyo. Kasi pangit yung nakikita nyo lang agad yung value ng hindi nyo man lang pinaperform eh. Next, yung number 40. Yung sunod po ay 18.031%. 0.031 Next 36.402% Next is 21.773% 73 and last para sa pan pan 1.221 percent po 1.221 percent okay thank you yagat at napil up na natin yung column para sa percentage retain h c so naintindihan naman kung paano siya solve no idi divide mo lang each mass by 499.7 next <clears throat> so, dito naman tayo sa column para sa percentage retain. Ito ay cumulative sum. So, ibig sabihin, dito ka muna sa 4, mag-umpisa ka sa 4, tapos isa-sum up mo yung data from uh, 4 upward. E eh, wala na, pinakatuktok na to, edi eh, sum up mo lang yung 0, 0 lang din yan. So, next, yung data natin dito ay 0 plus data natin sa pangalawa. Ito lang, kasi hanggang dito lang tayo. So, hanggang dito lang yung isasum up natin. 0 plus 2.962 ay 2.962. So, summation lang to Pangatlo is yung kung nakuha mong value dito na 2.962, i-add mo sa susunod na value sa sieve number 20. Tapos, yun na yung mga kuha. Ipagpapatuloy mo lang hanggang sa makarating ka sa pinakadulo. At gagawin yan ni Rivera. Rivera. Rico. Rico, are you there? Wala, wala Sir, si yes, Rico. Yes, yes, yes po. Nandito po. Bali, i-add ko lang po yung ano. Okay. Para, sieve number 20 muna. Sieve number 20. Okay, sir. 2.962 po. Ay, ipag-i-add ko nga po pala. Oh, relax ka lang. Huwag ka sumigaw. So, Yes, 90.61. Mukha na kapag almusal na to eh kasi ang taas na ng energy eh. Sir, ano po? 22.574. Tingnan natin. Tama. 22.574. Tapos ituloy-tuloy mo na hanggang sa dulo. 40.605. 40. 5. 77.007, sir. 7.007 and 98.78 98.78 and 100.001 100.001 thank you uh, Rivera so dapat dito 100 yung dulo kasi kung hindi yun umabot ng 100 or approximately 100% ibig sabihin may mali kayo sa computation dito, maong baka nagkamali kayo ng pagkakatype dito sa isa sa mga value tapos mali na yung na-add ninyo. So, i-recheck nyo ngayon yung mga data na meron kayo. Yun yung problema dito eh. Pag nagkamali ka kasi ng isa lang dyan, sabi ko nga sa inyo madadamay hanggang sa part 4 ng sieve analysis. So, dapat dito, matcheck mo na agad na okay, tama na yung mga value natin kasi 100% to. So, yung last column natin, madali na to, yung last column dahil uh, ang gagawin mo lang is 100 minus uh, capital R, ito, yung ating uh, percentage retained, per sieve ang computation, syempre. So, dito, kung ang nag-retain sa sieve number 4 ay 0, edi obviously, ang nag-pass through sa sieve number 4 ay 100% of the soil sample. Ngayon, dito, kung ang na-retain sa sieve number 10 ay 2.962, di malamang, ang nag-pass through ay 97.038. 100 minus ano lang? 
itong uh, mga value natin sa percentage retain. So, gawin lang natin yan sa bawat isa. 100 minus 22 point something is 77 point something. 100 minus 40 is 59 point something. Ganon din dito. So, madali na yan. I-minus nyo na lang. Dapat sa dulo. Siyempre, kung 100 yung dulo natin sa R, dapat 0 dito. Siyempre, hindi ka naman kapatuloy ng computation mo ng F kung hindi mo ito 100% or approximately 100%. Okay? So, ito yung yung nakuha natin dito. Ito yung goal ninyo sa part number 1. The, the, ang tawag dito, percentage fire or percentage passing. Nakuha natin yung goal natin dito sa part ng part 1 Tapos, parang tayo sa part 2 ng sieve analysis. Siyempre, pangit naman kung puro value lang o puro number lang yung makukuha mo sa laboratory, laboratory experiment. Dapat, marunong kayong mag-interpret ng mga nakukuha yung values para saan pa ang laboratory experiment kung hindi nyo kayang i-interpret itong mga numbers na to. So, ang gagawin nyo ngayon, buhas na makuha nyo ng F, is i-graph nyo na siya. Dito sa graphing paper natin. So, kung hapasin nyo, parang kakaiba yung graphing paper. Hindi naman ganyan yung normal na graphing paper. Siyempre, hindi talaga to normal. Dahil, kung titignan mo yung interval, itong mga vertical lines natin, ay hindi siya pare-parehas ng, ano, ng uh, interval. no Unlike sa y-axis natin, pare-parehas. Pare-parehas sila ng interval. Ito by 10. So, ang y-axis natin represents the percentage finer. So, yun yung nakuha natin sa dulo ng table. Ito yung F. Tandaan nyo, ha? Sa x-axis, ito yung nagre-represent ng sieve opening. Okay? So, sieve opening to, or opening na lang, to be particular, kasi hindi naman laging sa sieve tayo buha base ng opening, eh. Tama ba? So, ito, generalize natin na sa x-axis, siya ay diameter or opening. Okay? So ngayon ang tanong, paano yan sir? Kasi hindi naman pare-pares yung interval. Paano namin lalagyan ng numbers yan sa graph? So ganito yan. So dahil dito sa example ko, meron tayong 0.001. Dito siya nag-start. Pwede kayo mag-start at any, uh, at any uh, tawag dito, value, basta 1. Pero pwede iba-ibang decimal. For example, uh, mag-start kayo ng 0. 0.00000, basta 1. Okay, 0. 0.0001. O pwede ibang decimal, 0. 0.001. 0 0.01, 0 0.1, 1, 10. So, i-move nyo lang yung decimal. Pwede kayo mag-start pa sa laging nasa 1. Huwag lang, 0 0.002 kayo agad mag-start. Or 0 0.005. Mali na yan. Kasi ito ay 10 lines. Tama ba? Kung hapasin nyo, may mga maninipis na interval, tapos lumalaki yung interval. Bago bumalik siya doon sa maliliit na interval. So, ibig sabihin, bago siya lumiit yung interval, dapat na yung 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, kung nag-start ka ng 0 0.001, each count or each increment is 0 0.001. Okay? So, ibig sabihin, itong first line is 0 0.001, yung susunod ay 0 0.002, pangatlo is 0 0.004, 0 0.005, hanggang sa marating mo yung pang sampu, which is uh, which is 0 0.0. Ngayon, dito lang mag-iiba na. Dahil nasa 0 0.01 na tayo, yung interval natin dito, yung mga susunod na length, ang increment ay 0 0.01. So, ito ay 0 0.01, 0 0.02, 0 0.03, 0 0.04, 0 0.05, hanggang sa pinakasampung line, 0 0.1 na. And then, ang interval na natin dito ay 0 0.1. So, 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3, 0 0.4, hanggang 1. Tapos ang interval natin is 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Tapos 10, 20, 30, 50, 100. Then from 100, 100, 200, hanggang 1,000, 1,000 to 10,000. Pero wala nang ganun kalaki yung opening. So malamang hanggang ano lang to 75 pwede. Eh. Pero basta ganyan yung pagbabasa dito sa ilalim. Mamaya kasi magtatawag ako tapos tatry ko kung marunong silang magtansya. Magtansya ng value gamit yung graph. So dito may igagraph yung data na makukuha mo. So, let's say, try natin dito. Ito yung data natin. So, magtatawag lang ako. Ano ba yung corresponding opening ng sieve number 20? Uh, Bakulina, sieve number 20, ano yung corresponding opening niya? 0 0.85 po, sir. Nandiyan ba siya? 0 0.85 po, sir. sir. 85 po. 0.85 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. yung 40. 
So dahil si oh, nga 0.85. O dahil 0.85, titingnan mo nga yung uh, 0.85. 20 <laughs> di ba sir? 20. Ay 20 ba sinabi ko? O sige 20 na lang. 0.85. Opo. Yung corresponding na opening. So titingnan mo siya dito. So 0.85. Sa so, tingin mo nasa siya banda. Kung 0.85 siya, nasaan kaya yung point? Nandito ba sa unang 10, first 10 natin? O nandito? O nasa pangatlo? Nasa pangatlo po, sir. Point 0.85, di ba? Kung ito ay point 0.1, so dito ako mag, uh, magbibilang. Kasi Opo, point, sir. Point 0.1 po. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, point 0.8, tapos dito yung point 0.85. So, bandang gitna. Tapos yung corresponding niyang percent finer ay 77. So, igagraph mo lang siya 77 banda dito. So, yun na yung unang point. Pero dahil marami kang sieve, 1, 2, 6 yan. O di meron kang 6 na points dito tapos i-connect -co mo lang siya. O di meron ka ng uh, graphical uh, interpretation ng data. Actually, hindi pa tapos kasi i-interpret mo pa yung mismong graph. Ngayon, Ang mangyayari kasi once na mag-graph mo na siya, is i-co-compare mo na siya dito. So, meron tayong tatlong curves. Ang tawag nga dito is particle size distribution curve. So, meron ta tayong tatlong curve. So, after mo i-graph yung problem, yung problem na meron tayo o yung laboratory experiment ninyo, dito yung ngayon siya i-co-compare. Alin siya kamukha nung, uh, nung uh, ginawa mong graph? Is it the soil A, itong graph na to, soil B, or soil C? Once na ma-identify mo na kung alin dyan, yung kaparehas or kalapit ng graph mo, pwede mo na ma-interpret yan. Sige, tingnan natin. Duma tayo sa first uh, graph. Itong A. Soil A natin. So, ito. This is soil A. Ang tawag natin sa soil A is the poorly graded soil. Bakit siya tinawag na poorly graded? So, tingnan mo yung range. Tama ba na yung range ng opening natin ay makikita natin sa x-axis? Kasi yung x-axis natin represents the opening of the particle or the sieve number. So dito, titignan mo yung range. Kung ito yung dulo ng ating graph, tapos ito yung kabilang dulo ng ating graph, maliit lang yung kanyang particle size or par particle size na range. Tama ba? Ito lang yung kanyang particle size. So ibig sabihin, yung mga soil solids natin dito ay halos magkakalapit lang ng size. Okay, so hindi sila pare-parehas, hindi ko sinabi pare-parehas sila ng size, but magkakalapit lang yung value ng mga particle size nila o yung mga particle diameter. So, ay meron tayong, ang tawag natin kapag ganun yung soil is poorly graded soil. Kasi halos magtakasing or magkakalapit lang yung kanilang size. So, wala man lang variation, wala man lang fine na nasisiksik doon sa mga void spaces natin kasi halos magkakasing laki lang sila ng size. So, ang tawag natin dyan ay poorly graded. Madali mo siyang makita kapag yung graph mo ay medyo steep. Steep yung curve natin dito sa uh, particle size distribution. Kapag ang naging graph mo naman ay soil B, ito yung soil B natin, kitang kita na agad natin na yung particle size range Okay, so yung range ng particle size niya ay napakalayo, napakalaki ng range niya. So, ibig sabihin, uh, nagbavary yung kanyang size from coarse to fines. Kaya maganda, maganda yung gayetong uri ng soil kasi may mga fine particle tayo na mag-fill up ng mga void spaces provided by the coarse uh, particle. So, ang tawag natin dito ay well-graded soil. Smooth yung curve dito. Okay, so smooth yan. Dahil yung pangatlo nating uh, curve, ito, ganun pa rin naman, malayo pa rin naman yung nasasakop na range ng kanyang uh, particle size. Meron ka pa rin coarse, tapos meron ka pa rin fines. Diba? Mal malaki yung range, parang well-graded. Yun na lang, yung graph natin ay hindi smooth. Kasi biglang uh, merong uh, smooth curve, tapos biglang magiging steep na yung curve natin, tapos babalik sa, uh, sa smooth curve, tapos magiging steep na naman ulit. Kaya nagkakaroon ng mga steep part na curve dahil ibig sabihin meron tayong mga nawawalang part. Kaya siya tinawag na gap graded kasi meron siyang uh, mga sizes na hindi available doon sa soil. Yes, meron kang coarse. Yes, meron kang fines. Pero hindi sila nagbavary. Kung baga ito, meron kang coarse tapos fines agad. May mga particle size na wala doon sa ating soil mass. 
Okay? So, unlike dito sa, sa well-graded, from uh, ganitong size, merong susunod, medyo maliit, tapos medyo maliit, tapos papaliit ang papaliit. Samantalang ito, course, meron kang course, tapos ang makikita mong susunod na size, puro fines na. So, di ba? Merong mga, uh, kaya siya tinawag na gap kasi may kulang na particle size doon sa ating soil mass. So, kapag ganito yung nakuha mong graph, Sa, sa problem or sa laboratory nyo, alam mo na ang ibig sabihin yan. Gap graded ang lupa. Okay? So, ayan. So, yun yung part 2 ng ating uh, sieve analysis. Interpretation of data. Pero hindi ko pa muna igagraph yung ating uh, problem number 8. Sa dulo ko na igagraph. Sa exam kasi, hindi ko naman i-require ang graphical solution. Kasi, um, hindi tayo pare-parehas ng pagkakagawa ng curve. Kasi sabi ko nga sa inyo, tinatansya lang ang pagka-graph. Kaya maaaring iba yung makuha yung data, iba yung makita yung data, iba yung makuha kong data kasi tinatansya lang naman natin yung value. Kaya sa exam, hindi uso yung graphical solution. Kasi mahirap mag-check ng tansya method. No? So dapat meron tayong fixed rule sa computation. Kaya mamaya ko na idudulo ko na lang yung graph ng problem number 8 natin. Diniscuss ko lang yung uh, kung paano niya interpret yung graph. Okay? So punta tayo sa part 3 ng ating uh, laborat ng ating sieve analysis, laboratory experiment. Ito. Part 3 is the computation of parameters. So meron tayong 5 parameters para sa soil. We have the effective size, the average size, at meron pang tatlo. So ito muna ang naunang dalawa. So, pag sinabi natin effective size, ito yung D sub 10. Pag sinabi D sub 10, that is the diameter or opening corresponding to 10% finer. Siyempre, pag D50, ano naman yan? Diameter or opening corresponding to 50% finer. So, yung mga 50% finer, ito yung F na kinukuha natin sa, gra uh, sa table. Yung last column natin sa table, yan yung sabihin ng finer. So, paano ba ina-identify yung mga value ng D sub 10 and D sub 50? So, tingnan natin yung, ito meron akong example na graph. This is not the graph para sa problem number 8. Ha? Example ko lang naman to So, para makuha natin yung D sub 10, ang basa nga doon is the diameter or opening corresponding to 10% finer. So, hanapin mo yung 10% finer dito sa y-axis. So, ito yun. Tama ba? Tapos, ipoproject mo siya doon sa graph. Yung intersection yan sa graph, ipoproject mo naman pababa. Kasi ang hinahanap natin ay opening or diameter. So, nasa x-axis lang yun. So, project mo lang siya pababa. Kung ano yung value na tatamaan doon, that is d sub 10. So, ito nga yung sasabi ko, natatansyain mo lang. So, hindi ko kailangan na ganyan solution sa exam. Kasi nga, magkakalayo tayo. Pero pinakita ko lang kung paano nyo interpret sa graph yung d sub 10 at yung iba pang mga opening. So, that is d sub 10. Kapag d sub 50... O di hanapin mo yung 50% sa ating y-axis, tapos i-project mo siya sa graph. Yung intersection sa graph, i-project mo naman pababa sa ating x-axis para magbigay ng value na d sub 50. Okay? So, ganyan lang. Mar marami pa yan, marami pang opening. Mamaya, makikita nyo kung ano pa. Basta sa ngayon, meron na tayong dalawa. d sub 10 at d sub 50. Dagdagan natin. Sa so, pangatlong parameter natin, Ang tawag ay uniformity coefficient or coefficient of uniformity. So, yan, isulat nyo na yung formula. So, ang CU natin ay sinosolve. Unlike, unlike doon sa effective stress, ay effect, effective stress, effective uh, size, titignan mo na agad siya doon sa mismong graph, ano? Kapag average size, nasa graph na rin siya, pero ang CU, isosolve mo. Kailangan mo munang i-identify yung value ng D sub 60, or the diameter or opening corresponding to 60% finer divided by D sub 10. So, ayan lang. Same pa rin naman ang process kung paano kinukuha yung, yung value ng opening. So, project-project mo lang sa graph. Pangatlo yan sa parameters natin, pang-apat, is the coefficient of gradation or C sub C. So, maaaring ang tanong nyo, sir, bakit C sub C yan? Di ba dapat C sub G yan? Kasi gradation... So, kapag uh, CC, ang other term kasi ng coefficient of gradation is the coefficient of curvature. So, kaya tinawag na CC. So, either of the two, parehas lang yan. Ha? Gradation or curvature, parehas lang. At ang formula para sa ating C sub C, 
is equals to d sub 30 squared all over d sub 60 times d10. So, ilan na? Ilan na yung opening na kailangan natin hanapin? d sub 10, d sub 50, d sub 60, at d sub 30. Apat na. Dagdagan pa natin para sa last pa, uh, parameter natin. Pang lima sa mga parameter natin is the sorting coefficient. So, this is the square root of d75 over d25. So, dadagdag to. So, dadagdag yun is d75, d25. So, meron tayong total of 6. Kasi ang, mag ang magandang solution na gagawin ninyo is isolve nyo muna lahat ng mga opening, yung mga D, yung mga D na yan, bago mo isolve yung parameter. Okay? So, once na kompleto na kasi yung opening mo, sasubstitute na lang siya dito sa mga formula natin sa parameters. Okay? So, tignan natin yung data na meron tayo from problem number. So, problem number 9, uh, from the previous laboratory result, so problem 8, determine the following parameters. So, so yan yung lima. Ito yung limang parameters na is uh, effective size, average uh, size, uniformity, gradation, or curvature, at saka yung sorting coefficient. Isosolve natin yan isa-isa. So, tingnan natin yung data na meron tayo sa laboratory sa problem number 8. Actually, problem number 2 lang. Yung problem number 8 natin is the first problem ngayong araw. Kasi nakaano to eh, yung PowerPoint ko ay naka-reference from the start of the year. Kaya iba yung numbering. Pero huwag na lang pansinin yung numbering. Okay? So, ito yung data na meron tayo. Tinanggal ko na lang yung column. Yung column ng uh, R. Yung dalawang R. Yung small letter R at yung capital letter R. Kasi ang goal lang naman natin talaga is yung value ng F. Actually, dahil nakuha mo na yung F, hindi mo na rin kailangan ng mass retained. Nagamit na natin yan eh. Tapos, hindi na rin natin kailangan ng sieve number Kasi alam na natin yung corresponding opening. So, ito na yung mga opening nga, inilagay ko na dito. So, tanggalin ko na yung dalawa sa, sa, sa gitna. Hindi ko na kailangan itong dalawa eh. Itira ko na lang yung sieve opening at yung uh, percent finer. Dahil, ito yung gagawin natin ha. Dahil ayoko na mag-tansya uh, method tayo or kukuha tayo ng data ng opening sa graph. Kaya, gagamit tayo ng uh, isang solution lang. Pare-parehas dapat tayo ng solution. Ha? So, ito lang yung gagamitin yung solution. So, ang una yung gagawin, tulad ng uh, diniscuss ko sa graph, di ba hinahanap natin sa graph yung 10% finer or yung 10% na F para malaman natin or ma-project natin yung value ng D sub 10. Pero dahil hindi na tayo gagamit ng graph, dito mo na lang siya titingnan sa mismong table. Hanapin mo yung 10%. Ang problema ngayon, dahil wala namang eksaktong 10% eh, dito sa, sa data natin. Pero alam natin na yung 10% na yan ay nasa pagitan ng 1.22 at ng 22.993. O di mo lang muna ilagay. Tapos yung ano pa ba yung mga opening na kailangan natin? 30, ah, ba? 30%, 50%, at 25%. So alam natin na yung mga percentage na yan nasa pagitan nitong dalawa. Tapos yung isa pa, Ay, may dalawa pa pala. Anime yan eh. 1, 2, 3, 4. Dalawa pa. Ito, actually, malito. Wala namang 65 eh. Sa mga formula natin, walang 65. Diba? 60 yon So, correction lang. 60 to. 60 and 75. Nasa pagitan siya ng 59 and ang 77. So, alam na natin na nandito yung mga values na yan. Ipoproject lang natin siya dito sa sieve opening. So, kung meron kang 10% dito, eh di malamang yung uh, counterpart niya dito sa kabilang side ay opening corresponding to 10% finer. Tapos itong tatlo dito, nandito siya sa pagitan, 25, D30, at saka D50. And then dito, D60 to. D60 at saka D75. Dahil, kailangan nyo i-identify kung nasaan siya. Kung nasaan nga, nasa nga value siya. Dahil mag interpolate tayo. Familiar ba kayo sa interpolation? Na-discuss na yata yan sa numerical ninyo. So, yun din yung gagawin natin dito. mag interpolate lang tayo ng data. So, umpisa natin sa D sub 10. Ako muna. Ako muna sa D sub 10. Tapos yung 1, 2, 3, 4, 5, yung matitirang 5 ay tatawag tayo syempre ng 5. So, dito muna. Ako muna mag solve ng D sub 10. So, ang D sub 10, sabi ko nga, nasa pagitan itong mga values na to. So, dahil uh, dalawa lang naman yan, syempre, na, na, nasa, tawag dito, nasa upper limit. Ito yung upper limit natin, ha? Para sa D sub 10 or 10%, ito yung upper limit natin. Ito naman yung lower limit. 
So, ang gagawin natin is difference lang ng dalawa. So, upper limit muna, minus yung uh, kung ano yung hinahanap natin na D sub 10. Kaso nga lang, tandaan ninyo na yung sieve opening natin ay nasa x-axis. At ang x-axis natin ay naka logarithmic scale. Kaya hindi ka basta-basta magma-minus dito. Kailangan mo mo nang lagyan ng ln bawat isa. So, kumbaga, imbis na 0.15 minus D10 ka na lang, gawin mo mo nang ln of 0.15 minus ln of D sub 10. Tandaan nyo yan kasi pag sieve opening, naka logarithmic scale dapat siya. So, meron ka dito ng ln 0.15 minus ln of D10. All over, okay, upper limit, which is yung 0.15 minus yung lower limit. So that is ln of 0.15 minus ln of 0.075. So yan yung unang gagawin. I-equate mo ngayon yan sa kabilang side. Meron pa kasi tayong sa side eh, yung f. So dito, yung f naman natin nasa, x, ay, nasa y axis lang naman to sa graph, tama? At arithmetic ang kanyang scale. So kung arithmetic scale lang yan, ma-minus mo lang talaga. So, ito ay 22.993 minus 10. Kung paano mo ginawa yung process dito sa kabilang side, ipaparehas mo dito. Ah. Kasi ang una natin ginawa is 0.15 tsaka itong D10. So, ang una mong gagawin dito sa F is 22 at tsaka yung 10. So, that is 22.993 minus 10. All over 22.993, the upper limit, minus the lower limit, 1.22. Okay? So, ang magiging ano na lang dito, syempre, yung hinahanap natin na D sub 10. So, ang magiging value natin sa, sa D sub 10 ay isosolve ni Chicote. Ayan. Itatype na lang ito sa calculator. Mapakibigay nga sa akin ng value. Andiyan ba si Chicote? Apo, sir. Wait lang. Good. Sure, magihintay kami. Sa calculator, alam ko matagal to isolve eh. Kasi yung unknown natin na D sub 10, naka LN. Kaya matagal mag-iterate ang calculator ninyo. Pero may technique dyan kung paano pabibilisin. Kung paano uh, magbibigay ng sagot ng mas mabilis. Alam nyo ba yung technique? Point 0.091. 0.0. 0.0919 po. 3 decimal lang tayo. That is 0 0.099. Tama. Tama si Chikote. So, anong ginamit mo? Itong mismong equation ko? Tinay po ba to? Ayan. Shift. Tapos yung nag-shift count. So, yan yung unang solution. Kung gusto, yung, uh, kung gusto mong ganito yung solution mo, okay lang. Pero meron tayong shortcut. Kasi nga, sabi ko sa inyo, maaaring matagal to mag, uh, magbigay ng, ano, ng sagot sa calculator. E time pressure yan, di ba? May time limit tayo sa exam. Paano kung uh, 3 days bago magbigay ng value to? Hindi naman. Pero matagal sayang kasi yung oras. So, bibigyan ko kayo ng shortcut. So, ang shortcut is, sa mga calculator ninyo, mag-mode stat kayo. O yung mga calculator, ilabas nyo kayo para mapapractice ninyo, hindi yung papakinggan nyo lang ako. So, mode stat, LNX, hanapin nyo yan. <clears throat> Tapos, once na ma ma mapili nyo na yung LN of X, lalabas yung table. Yung x and y. So, yung x natin, syempre alam naman natin sa graph, ang x natin ay nagre-represent ng opening, tapos yung y natin nagre-represent ng percent finer. Ito yan. So, ang ilalagay nyo lang ay hindi yung buong table. Ha? Baka kasi input nyo yung buong table. Kung ano lang yung kinukuha na natin ng interpolation, yung upper and lower limit lang, yun lang yung ilalagay nyo dito sa table. So, dahil di sub 10 tayo, ito lang yung kailangan mo. Nasa pa, mga value na to, 0.15, 0.075. Sa F, 22 at saka yung 1.22. So, once na may input nyo na yung data, AC. AC nyo na yung para umalis, para i-alis kayo dun sa table. AC ha, wag ship AC dahil mag-off yung calculator nyo. So, AC lang, para wala nang nakalagay na sa display ng calculator ninyo, itatype nyo ngayon 10. Kasi, di sub 10 ang hinahanap ninyo, so 10 ang itatype ninyo. Tapos, shift 1, reg, x caret. Hanapin nyo na lang. Ito, ito yung process naman now. Step by step, pwede nyo i-try. Isa-isahin. Kung makikita nyo to, good. Pero kung hindi, hanapin nyo lang. Sa calculator nyo lang yan. 
ten shift. So, si Chicote ulit. Chicote. Try mo naman tong solution na to. Yung ating calculator technique. So, after mo i-type yung 10, tapos, yes? 0 0.09918640077 po. Ano nga ba? Ah. Three decimal lang. 0 0.099 din ang lumabas. Opo. Tama ba? Ito yung method na ginamit mo, ha? Opo, sir. Ayan. Okay, so parehas lang ang lalabas. Mas mabilis nga lang. Although ngayon, dahil ngayon nyo pa lang ito, tinatry siguro, ewan ko kung ginamit nyo ito sa surveying ninyo. Pero kung uh, ngayon pa lang, medyo nakakalito pa yan. Pero pag nasanay kayo, doon nyo lang ma-appreciate na mas mabilis magbigay ng sagot kapag naka-mode stat. Allowed naman to sa exam kung gusto nyo ng ganitong solution. Go lang. So, meron na kayo agad na uh, sagot. Ang ibibigay niyan, 0 0.099 din. Okay? So, kung hindi nyo nakuha, baka may mali kayo sa input or baka ibang form yung nakuha ninyo, yung DLNX. So, careful lang. <coughs> okay. So, next. Meron na tayong value ng D sub 10. Meron pang 5. So, tatawag ako ng isa para mag-solve ng D sub 25 muna. So, ang napili ko ay Aquino, Marion. Si Marion. Andiyan ba si Marion? Hello po, sir. Ayun, si Marion. So, ikaw nang bahala kung anong gusto mong solution, kung itong manual interpolation or yung shortcut. Kasi ang hahanapin mo ay, ayan, D sub 25. So, ito na, sinulat ko na dito yung manual solution natin para sa D25. At ito naman yung sa calculator technique. So, dahil 25 na tayo, 25 na itatype nyo dito. 25, shift, 1, reg, x caret. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong solution. Ayan, itatype mo na lang. Kukopyayin mo na lang yan. Tapos, isolve mo yung D sub So, antayin lang natin si Aquino. Andiyan ka ba ba, Aquino? Yes, po, sir. Wait lang po. Okay lang. Tinanong ko na ba kasi wala ka na pala nag-iintay kami, no? Ikaw na bahala kung anong solution. Tapos yung iba, isolve nyo rin. Tapos i-confirm. Kasi baka nag lang kayo ng sagot eh. So kaya hindi ko pina-flash na lang agad yung sagot. Dahil gusto ko, nagsusolve kayo dyan. Para napapractice. Pwede ba yung sa taas, sir? Okay lang, okay lang kung sa taas. Ay, okay po. Meron na ba? Kung nalilito pa kayo dito sa mode start, huwag muna. Negative yes. 1.839. Negative? Bawal magkaroon ng negative value. No, ulitin mo. O oh, sige, ulitin mo. Check mo ah, check mo ng maigi. Try natin tawagin si Borja. Ikaw, nagsolve ka ba Borja? Nang di sa 25? Yes po sir. Ikaw, ano nakuha mo? <coughs> 0 0.159 1.59 millimeters. Oh, 0.159 daw ano, Aquino. Sold ko po ulit. Sige, so mo na lang diyan ha. Dapat makuha mo dahil ang sagot ay tama. D uh, D25 is 0 0.159. Practice mo lang ya Aquino kasi baka nalilito ka pa. Okay. Pero syempre kailangan lang din ng konting practice 'yan. So, okay na. So next D sub 30. O, hindi ko na mapakita yung solution kasi ito, pwede nyo nang itype eh. Pero ngayon, tatanggalin na natin lahat. Isosolve nyo na lang yung D sub 30. O, bahala na kayo kung saan nyo makikita yung, D sub, yung 30%. At, ang magsosolve nyo na ay si Ting. John David. 
Nandiyan ba si Ting? Sir, present po. Ayan, si Ting. O, di sub-30. Alam okay. mo ba yung uh, computation natin? Inter- Pwede ka mag-manual interpolation or shortcut. Okay. Ta- tapos, i-confirm ni... Sino to? Rojas. Rojas. Nandiyan ka ba, Rojas? Miller. Yes, po, sir. Ayan, i-confirm mo yung sagot ni ni uh, Ting. Kapag kinonfirm mo na Marisha, minus kayo, minus 100 sa quiz 1. Wala nang, wala nang point. <coughs> Excuse me. Okay. So, antayin natin si Ting. Meron pa naman tayong ano, eh, ilang oras na lang pa. Meron pa tayong 2 hours para intayin si Ting at si Rojas. So, kung uubusin nyo yung 2 hours, next week, meeting ulit tayo dito. Kasi itutuloy ko yung, yung discussion natin. O, yung iba dyan, habang nagsusolve, o pwede nyo na rin itry yung D sub 60, D sub 50, D sub 75 para pag tinawag kayo meron na kayong sagot o, diba? para hindi tayo masyadong nag-uubos ng oras so yung iba dyan, kompletuhin nyo na yung mga opening anim yan, D sub 10 D sub 25 D sub 30 60, 50, 75 Sana. Sana sila. Rojas, meron ka na ba? Baka nauna pa yung mag-confirm eh. Rojas. Wait lang po, sir. So, mag-prepare na si Estrada. Estrada, ikaw ang susunod. Tapos, yes, po, ang susunod ay si Austria. Ayan, para ano na, mabilis. O, i-ready nyo na yung mga sagot ninyo, ha. Ilan na yun? Tatlo. Yung last ay si Loreto. Kayong tatlo ay nakasalang sa susunod. Ano? Kasi ang tagal nila tingin. Ting, nandiyan ka pa ba, Ting? Sir. Yes. Nakuha mo um, na ba? Ang nakuha ko po ay 0.183. 0.183 daw, Rojas. Yun din ba ang nakuha mo? Anong ginamit mong solution thing? Shortcut or yung uh, shift calc? Hindi ko pa po kaya yung shortcut, sir. Medyo ah, kalis. sige. Okay lang. Yung shift calc lang. Rojas, okay. Sige, tingnan natin. 0.183 po, sir. Tama. Parehas kayo. Baka ginaya mo lang, ha? Hindi, <laughs> sir. Yung ship po yung ginaya. A ship cut din. So, ang sagot ay 0.183. Okay, so tama. O yung next, uh, Estrada, D sub 50. 0.325 po. 325? Tama naman. So, tama yung nakuha mo. At sino yung susunod sa'yo? Saan na ba tayo? Hmm. Sino yung susunod? Nakalimutan ko. Ako po, Sir Austria po. Ayan, si Austria. Ito, 0.426 po. 426? Mali, Austria. Kasi ang sagot ay 0.435. 60 ka ha? 60. So, meron ka lang siguro uh, maling input ng data. 3 decimal ha? Huwag mong gamitin yung kompleto. Baka kasi meron kang data na ano eh. 
yung kumpleto yung decimal places, magkakaiba tayo ng sagot. Kaya dapat, sa table pa lang, nag-round off na agad tayo ng 3 decimal places. So, ang sagot ay 0.435, pakidouble check mo na lang yan, Austria. Tapos si Loreto, yung sa huli, D75. 0.774 po. Sure ka naman ba dyan? Apo. Tama naman, 0.77. 4 mm. So, once na makuha mo na yung at anim na opening, edi pwede mo nang isolve yung uh, limang parameters natin. Madali na yun kasi substitution na lang naman yan. So, yung una nating parameter ay effective size, which is hindi mo na kailangan ng computation kasi siya na mismo yung D sub 10. Kung ano yung makuha mong D sub 10, meron ka ng value ng effective size. Ganon din sa average size. Kung ano yung D50 mo, o yun na yung average size. Pero yung CU, ay, nakita tala yung coefficient of uniformity ay isosolve mo pa. So, ang formula natin sa C sub U ay D60. Ito, meron ka ng value. Swerte mo kasi sabi ko nga, kunin mo muna itong mga to. So, that is D60, 0.435 divided by D sub 10, 0 0.099. So, ang sagot ay 4.394. Paano naman kapag uh, gradation, Vizcara, Beatrice, So, ano muna yung formula ng coefficient of gradation or curvature? D30 squared over D60 minus D10 po. Hindi siya minus. Times yon times. Sorry po, mali po pala sulat ko. Oo, ayan. At least na-correct natin. Kasi baka umabot pa ng exam yan. Sayang, di ba? So, D60 times D10 yun. So, ano kaya yung magiging sagot ng uh, coefficient of gradation natin? Gamit yung formula. Sa ano po, gradation po, 0 0.778 po. 0 0.778, ayan. Tama naman kasi substitution na. And last is the sorting coefficient. Isosolve yan sa atin ni Villahermosa. Villahermosa, ano yung formula natin sa sorting coefficient? Uh, yung ano po, square root of D75 over D25. Ayan, so ayan, may mga value ka na, kaya pwede mo nang isolve at ibigay sa amin ang sagot. Ilan? Two point two zero six. Two point two zero six, tama. So the, uh, the sorting coefficient ay two point two zero six. So ayan, maaaring magtanong kayo, para saan ba itong mga parameters na sinusolve natin? Ito kasi ay ginagamit natin, especially yung CU, and CC sa soil classification. So, kung hindi kayo marunong mag-solve ng CU at CC, isa sa mga classification system natin ay hindi mo magagawa. Kasi, kailangan ito. Kailangan ng uh, dalawang value na ito. Although yung sorting coefficient is hindi siya ganun ka-useful, pero part kasi siya ng parameter, kaya sinama ko siya dito sa discussion. Itong effective size, lagi nyo itong tatandaan dahil magagamit nyo ito hanggang sa foundation engineering. So, dapat alam nyo yung definition ng D sub 10. Okay? So, ayan, nakasolve na natin yung mga parameters, which is ito yung part 3 ng ating sieve analysis. Part 1, tabulation. Part 2, graphical interpretation. And part 3, calculation of parameters. Punta ngayon tayo sa, ah, bago ba tayo pumunta sa graph, ah, sa classification, ito yung graph ng problem number 8 natin. Ito mismo, ito na yung graph. Hinuli ko eh, nasa huling slide. So, ito yung graph ng ating problem. So, sa tingin nyo, saan, saan ko siya may compare na, na graph? Is it the soil A, soil B, or soil C? Okay lang kung nakabaliktad ah. Kasi kanina sa graph, pa ganun. Okay lang yun. Wala namang problema. Kasi maaaring magka, tawag dito, magka iba yung orientation ng graph mo. Kasi may mga graph na, ano, na nag-uumpisa sila sa malalaking interval, tapos papaliit ng papaliit. Kaya bumabaliktad yung graph. Pero hindi naman problema yung kasi ganun pa rin naman yung data. Kasi itong graph natin ay nag-umpisa sa maliliit na interval bago lumalaki. So, walang problema. So, sa tingin mo, paki-interpret nga nito, Tubianosa. Ano sa tingin mo ang graph natin? Ano kaya yung soil sample na kinuha natin? Poorly graded soil po, sir. Poorly graded, bakit? Medyo maliliit pa po yung opening nila, sir. Magkakalagit pa po yung sizes nung... Magkakalapit lang, no? Maliit lang yung range ng kanilang particle size. Yes. Tama? 
Paano kung, for example, ah, let's say, uh, wala kang graphing paper na to. O di, let's say, hindi mo magagrab kasi pangit naman kung mamanumanuhin mo yung, uh, yung graphing paper, no? Let's say, wala kang graphing paper at kailangan mong i-define or kailangan mong uh, bigyan ng, uh, tawag dito, identification yung lupa kasi wala kang graph. Pero meron kang data. Meron kang kompletong data ng ating sieve analysis. Paano mo masabi na poorly graded siya, well graded, or uh, gap graded? Yun lang yung meron kayang data. Mukhang mahirap yung napuntang tanong sa iyo. Alugi ba? <laughs> Patingin mo, paano kaya natin siya ma-identify as poorly graded, well graded, gap graded, without even looking at the graph? Bali, sir, din lang po ako sa sieve opening tapos sa F po titingin. Eh, hindi, hindi naman sa F lang. Di ba may kompleto tayong tabulation, so ibalik lang natin. Yung mismong, ba, ang dami na pala. Yung mismong kompleto, yung may R, a small letter R, capital R, tsaka F. Kahit di mo natingnan yung data, pero paano mo siya ma-interpret? Ano yung mga pwedeng scenario doon sa data natin? Kahit di mo natingnan yung numerical value. <laughs> Mahirap ba? Nakakalito ba? <laughs> oh, sige. Gayto na lang. Didiscuss ko na lang. Mamaya ka na lang ulit pag nag sa solving. Kasi mo ang ano eh, mo ang lugi ka no. Yung iba nagso-solve lang. Okay, so para ma-identify natin, for example, wala ngang graph at meron ka lang table ng data. Yung percentage retained, actually magagamit mo yung percentage retained. May ma-interpret mo na rin naman siya dito. So kapag sinabi nating well graded, Makikita mo siya doon sa data natin ng yung column ng percentage retained. Okay? Actually, pwede rin naman sa uh, passing, percentage passing o yung F. Pero mas madali kasi intindihin kapag naka-retained yung uh, discussion ko. So, let's say nag ka ng lupa, tapos nung chinek mo yung mga percentage passi, uh, percentage retained on each sieve, ay halos magkakalapit lang yung mga value. Okay, so magkakalapit. Doon ka titingin na sa percentage retained on each sieve. Yung small letter R. Baka kasi ito bingin ka doon sa capital letter R, talagang hindi yan magpapare-parehas. Kasi ano yun, accumulation yun ng data. Or nang uh, summation siya ng R. Ang titingnan mo lang is yung small letter R. Yung percentage retained on each sieve. So doon mo makikita kapag uh, yung distribution ng percentage doon sa ating small letter R na column, ay halos magkakalapit lang yung percentage, ibig sabihin, well distributed, doon sa range ng mga sizes natin, well distributed yung particle size. Okay, ah, yung lahat, ah, lahat ng sieve natin ay magkakalapit lang ng percentage sa small letter R. Ngayon, ang tawag doon ay well graded. Pero, no, let's say nag, uh, nag sieve tayo ng lupa, tapos yung nakuha nating uh, percentage retained on each sieve, Let's say sa first two sieve sa taas, malalaki yung value, for example, may 20%, may 30%. Tapos yung susunod na sieve, sabihin natin sa bandang gitna ng ating setup, ay medyo lumiit na yung mga percentage retained, sabihin natin na 0.2%, uh, 2%, 1%. Tapos sa bandang ilalim ng ating uh, sieve setup, lumaki ulit yung mga percentage. So, ibig sabihin lang nun, yung mga na-retain, doon sa bawat save ay hindi well distributed. Kasi malaki yung percentage sa taas, malaki yung percentage sa baba, tapos sa bandang gitna, maliliit yung mga nakuha nating percentage, ibig sabihin siya ay gap graded. Kasi may part doon sa ating save na maliit lang yung percentage. So, ibig sabihin kulang or hindi, hindi distributed yung ating particle doon sa part na yun. So, ibig sabihin parang uh, kulang ka ng ganitong size doon sa ating Uh, sample. So, kaya sa tinawag na gap graded. Paano naman pag sinabing poorly graded? Ibig sabihin, sa ating uh, sieve setup, isang part lang ng sieve nag doon nagsama-sama yung mga lupa natin. For example, sa bandang taas ng ating sieve, uh, doon lang nagsama-sama yung soil. Doon na, doon na retain yung soil natin. Then, the rest sa ilalim ng ating sieve is wala na. Maliliit na yung percentage ng lupa. Poorly graded yan. So, ibig sabihin, yung buong lupa mo is halos magkakasing laki lang. Okay, so pwede naman na mapunta yung mga lupa mo sa bandang gitna lang. So sa top part ng sieve at saka sa bottom part ng sieve is maliit na lang yung percentage. 
Pero sa bandang gitna ng sieve natin is halos nandun lahat na napunta yung mga na-retain yung mga soil natin, poorly graded din yun. Kasi andun lang yung range ng ating particle size. Pwede rin naman siya sa pinakailalim na magsama-sama. So, poorly graded din ang tawag natin sa kanila. So, naintindihan mo ba yun, Tobianosa? Nag-gets mo ba yung ibig kong sabihin? Yes. Na kahit wala kang graph, pwede mo siyang makita doon sa percentage retained on each sieve. So, yun yung uh, interpretation natin. Kung sakali na hindi available yung graph na to, at least meron ka pa rin, uh, ma-identify mo pa rin yung lupa mo. So, uh, ayan, meron na tayong interpretation ng graph. Proceed tayo sa last part ng sieve analysis. Last part na rin ang discussion natin, which is yung main, yung highlight na ng ating lecture ngayon, the soil classification system. So, ang soil classification ay ginagamit especially sa pag-identify ng performance, quality, ng quality ng lupa sa, depende sa kung anong purpose ba yung lupa na yon. Normally naman, uh, dahil engineering tayo, yung course natin ay engineering, so malamang, ang goal lang natin is, ito bang lupa na to ay suitable para sa, let's say, merong construction. O sabi natin na road. Siyempre sa road, kailangan ng subgrade o yung lupa sa ilalim na, na pagpapatungan ng, uh, ng road natin. So, is it suitable yung ganitong uri ng lupa bago natin ilagay doon na subgrade material? So, kailangan mo muna i-classify yung lupa. Kasi maaaring yung lupa na mailagay mo doon sa subgrade material ay mahina na naging magiging problema mo yan kung ikaw yung assigned engineer sa project na yan, tapos mali ka ng lupang na ilagay doon, na itambak, wala na, sayang yung project at masisira lang yung road na yan over time. So, kaya napakahalaga ng soil classification para doon sa purpose na yun. Okay? So, meron tayong uh, tatlong classification system, pero hindi limited doon ng uh, classification system. Actually, maraming soil classification. Pero pinili lang natin yung tatlong uh, ginagamit na, na classification system. Okay? So, ang um, yun naman ang Philippines tamang top lang ng uh, system sa ibang bansa. Uh, ba? Kasi uh, sa ibang bansa kasi ano na yan eh, well established na yan eh. Marami ng experiment na pinagdaanan at marami na rin uh, tawag dito. Marami rin nag-approve doon sa bawat uh, system na ginagawa nila. Kaya tayo, tamang ano lang tayo, tamang adapt lang ng system na meron sa iba. So yung tatlo na yon ay yung USDA, yung uh, AASHTO, at saka yung USCS. Umpisa natin sa pinakamadali. So, ito mag-i-enjoy kayo sa unang classification, the USDA classification system. So, ang sabi ko sa inyo, i-print nyo or basta mayroon kayong mga, yung in-upload ko sa canvas, dapat mayroon kayong mga hawak kasi baka malabo yung dating sa PowerPoint. So, mayroon tayong tatlong kasi, uh, component or constituent na isinasama sa classification sa USDA. Tatlo lang. We have the sand, the silt, and the clay. Ang tanong, sir, nasa inyong gravel? Sa USDA classification system, kaya nga siya tinawag na USDA or Department of Agriculture dahil dito, kinoconsider lang nila yung mga constituent or yung mga particle na kayang mag-sustain ng plant life. Okay? So, kaya niyang mag-sustain ng plant life kasi normally, ang gravel hindi naman talaga siya ganun ka-useful sa, uh, sa sa agriculture. Siguro may mga part na talagang mayroong gravel, pero hindi nila isinasama yun sa pagka-classify ng lupa. Iminomodify nila yung data. So, mamaya ako didiscuss yun. Pero sa classification system ng USDA, tatlo lang ang kailangan mo. Sand, silt, and clay. At yung corresponding size range nila ay nandito. So, napakahalaga na ito. Tandaan nyo rin yan. Pwede nyo isulat muna. Sulat nyo muna or picturean. Para mamaya, pag nagtanong tayo, prepared kayo. So, ang sand natin ay ranging from 0.05 mm to 2 mm. So, kapag yung size ng uh, soil solid natin ay pumasok sa range na to, sand yun. Kapag greater than 2 mm yung size ng ating soil solid, part siya ng gravel. Okay? Pag silt naman, yan ay ranging from 0.002 hanggang 0.05 and then less than 0.002 is called so clay na siya. So dahil tatlo lang naman yung kailangan natin sa USDA, meron tayong ginagamit na textural triangle. Ayan. 
Kasi tatlo lang yung side ng triangle eh. Edi, sun, silt, and clay lang. So, titignan nyo dito. Ito yung uh, side ng silt. Sa ilalim yung sun. Dito sa kabila yung clay. So, dito ang gagawin nyo lang. Is, uh, ipa-plot ninyo yung mga percentage na ibibigay. Sabi ko nga sa inyo, yung silt and clay ay hindi na ginagamitan ng sieve analysis. Kaya ibibigay ko na lang agad yan. Kung ilan yung percentage ng silt kung ilan yung percentage ng clay given na yun. At under ng USDA, ibinibigay ko na rin ang percentage ng sand. Given ko na pala yung silt and clay, edi sa ako ng sand. USDA lang yun. Hindi lang nangyayari na given yung tatlo, ipa-plot na lang dito sa textural triangle natin. So, mamaya, tuturo ko kayo kung paano mag-plot ng data dito sa ating textural triangle. So, kung papansin ninyo sa textural triangle natin, marami tayong mga re- ay yung mismong classification kung saan mag-intersect yung mga lines natin, eh, eh, yun na yung classification. Let's say yung tatlong lines, yung line para sa clay, sa silt, at saka sa sand, nag-intersect lahat yan dito sa clay, then therefore your soil is classified as clay. Kung dito siya napunta sa sandy clay loam, yun na yung agad yung classification. So madali lang, kasi ipa-plot mo lang yung data. Ngayon, Para mag-intersect lahat ng line, ito pinaka-rule natin dito. Kung uh, para mag-intersect lahat ng lines, kailangan yung summation ng percentage of clay, silt, and sand 100%. Kapag hindi yan 100%, hindi yan intersect at a single point. Yun yung problema. Paano ngayon yung pag hindi siya nag-intersect at a single point? Baka may mali ka. Sa pagkaka, o baka may mali sa given kapag ganun. Kasi bibigay ko naman yung mga values na yan eh. So, meron tayong ginagawang modification. So, ito, ito yung computation natin sa USDA. Let's say, uh, hindi talaga natin maiwasan na magkaroon ng uh, percentage ng gravel sa soil mass. O di okay lang. Kung may percent of gravel, edi isama natin yung gravel. Yun nga lang, sa computation natin, aalisin natin yung percentage of gravel, tapos imomodify natin yung value ng sand, silt, and clay. So, let's say, ang original ng sand ay 10%. Pero dahil nga may percentage of gravel, sabihin natin na may percentage of gravel na 10% din, o di kailangan mo nga yung i-adjust yung percentage of sand para ma-eliminate yung percentage of gravel. So, ang computation natin ay sand, original amount to, yung original percentage niya, Divided by 100 minus kung ilan yung original na percentage of gravel. Ganun din sa silt at sa clay. Okay. So, para mas maintindihan natin yan, sige, mag-solve tayo ng problem. Meron tayong problem number 10 or pang pangatlong problem natin. The data shown is to be classified according to USDA. We have soil A, soil B, and soil C. So, ako nang bahala sa soil A. Tapos yung dalawang natirang soil ay sa inyo na yan. Tatawag tayo ng dalawang uh, lucky student na magka-classify ng soil B and soil C. So, ito yung data na meron tayo di. Ito yung soil A, soil B, ito yung soil A. So, na muna natin, syempre, bago natin yan i-graph or i-plot doon sa ating textural triangle, isa-sum up nyo muna yung sun, silt, and clay. Make sure na 100% sila. So, itong, uh, itong uh, soil A, 18, 24, and 58, that is 100%. Eh. Nama ba? So, wala na akong problema. Kung 100% yan, proceed na agad ako sa textural triangle. Pero dito ba, sa soil B, syempre, sun, silt, and clay lang. Huwag nyo isama yung gravel kasi nga, hindi naman yung talaga sinasama sa textural triangle. So, 12, 35, that is 47, plus sa 32, 17, Eh, dapat 100% bago natin i-plot. So, yun nga yung gagawin natin. Imo-modify natin yung value ng sand, salt, and clay dahil meron tayong 21% ng gravel. Yung A, wala nang problema. Pwede ko na nga ilagay yan dun sa textural triangle. Eh. Pero bago tayo pumunta sa textural triangle, imodify na natin yung B and C. So, pag binodify ko yung B, tatanggalin ko yung percentage of gravel. Pero tandaan nyo ha, na ang initial percentage of gravel is 21%. Pero dahil i-modify ko, aalisin ko na yung 21%, ano na kaya yung bagong value ng sand? O di ba, kanina may computation ako. Original amount of sand, that is 12%, divided by 100 minus 
the initial uh, initial percentage of gravel. So, ita try yan isolve ni Kanekosa. Benedict Kanekosa. Paki-modify nga ng value ng sand. 15.19. Tama yan, 15.19. So, ang ginawa mo ay 12%, which is the original amount of sand, divided by 100 minus 21. Kasi 21 yung percentage ng gravel natin. Okay? So, gawin mo lang din yung sa silt and sa clay. Ano yung mga bagong value nila? Four point eight oh four and last forty point five oh six. O yan so na modify na natin pero paki double check nga kung one hundred percent na sila. Ah, kaniko sa para pag 100% na pwede na tayong maggumamit ng textural triangle. 100% na kaya siya? Yes, 100%. So, pag hindi yan 100%, ibig sabihin may mali kayong computation. So, i-recheck mo lahat ng ginawa mong solution. Okay na. So, next, soil C, paki-modify nga. Sino ba ba? O, Tobiano sa, ayan na, mag-solve ka na lang. Huwag na mag-explain. Paki-modify nga yung value ng C. Uh, yung sand po, 22.22. So, yung gravel natin, isi-zero ko na kasi imamodify na natin. So, ang magiging value ng sand ay 22.22. Ilan? 22.222. Okay. Silk? 45.556. And last? 32.222. 32.222. And paki-double check ulit kung 100%. Lagi nyo check kasi pag in-rough nyo yan, baka walang mangyari. Sayang 100% siya. Okay, so next. Dahil uh, na-modify na natin yung BNC at okay naman na yung uh, soil A. Wala namang problema sa soil A. Pwede na tayong mag mag-plot ng texture sa Uh, sa texture triangle. So, ako sa A, ulit. Tapos, yung B and A, magtatawag ulit tayo sa classification naman. So, ito yung data natin sa soil A. So, yung sand natin na 18. Tignan mo siya ito sa ilalim kasi ito yung percentage of sand. Eh. May naka-indicate naman. So, ito yung 0. So, malamang yung 18 natin ay banda dito. Ayan. So, yan yung 18%. Tapos, yung silt. Ah, may ano pala yung silt. So, dahil na-locate mo na yung 18% sa sand, o okay, tandaan nyo to, ito yung rule sa textural triangle. Gagawa ka ng line parallel sa silt. Yun yung rule, ha? Baka kasi ang gawin yung line parallel sa clay. Ito yung clay natin, eh. O baka gumawa ka ng line pag ganito. Mali yan. Dapat parallel sa silt. So, ito yung line natin. So, si sand, parallel sa silt. Tapos yung uh, input naman natin sa silt, dapat parallel sa clay. Ito yung clay side natin. So, ilocate na muna natin yung 24% na silt. So, ito yung 0. So, yung 24 banda dito. Ayan. Gagawa ka ng line parallel sa clay. Ito. And last, clay natin ay 50, uh, 58%. So, dahil nandito yung 0, ang 58 natin ay nandito banda. Tapos, gagawa ka naman ng line parallel sa sand. So, ito yung line natin parallel sa sand. Para sa 58%. So, mag intersect yan sa single point dahil 100% ang summation nila. At kung saan mag intersect yung point, kung anong region, yun agad yung classification ng soil natin. Kaya dito, sa soil A, ang classification niya under USDA is clay. Tapos na, meron ka na ang classification ng lupa. Ganun lang. Tandaan niyo lang yung rule ha. Kapag sand, dapat parallel sa silt. Yung silt, parallel sa clay. And then, yung data natin sa clay, dapat parallel sa sand. Okay? So, tandaan nyo yan dahil ipapagawa ko yung soil B kay Sino ba bang hindi ko natawag? Akuin. Pa. 
Ikaw naman na mag-classify ng soil. Ito yung data kanina na mo modify ni, ni uh, Kanikosa. Sa sand, 15.19. So, hanapin mo lang yung 15.19. Sa silt, 44. Sa clay, 40. Meron ka bang kopya dyan? Meron ka bang pinirin? Ayun, maganda kung may piniprint kasi pwede mo na talagang sulatan. At pakisabi sa akin kung saan siya mag intersect Anong classification? Sand parallel to silt. Silt parallel to clay. Clay parallel to sand. O yung iba, itry nyo rin. Okay. So kung wala kayong pinrin, O, tingnan nyo na lang yung PowerPoint na nandito. Baka malabo. Problema nyo na yun pag malabo. Ano po? Gravel silty? Gravelly silty. Gravelly silty? Oh. Saan siya to mama? Saan region dito? Silty clay? Ah, uh, kukin. Dito sa triangle ito, dito? Sa so medyo baba po. Ah, dito, silty clay. Sabi mo kasi, silty clay loam ba? Silty loam saan? Dito po sa may silty clay. Ito? Apa. O, yan nga yung sinabi ko. Ayaw mo, parang ayaw mo pa. So, silty clay to mama yung intersection. At ang sabi mo, kanina may gravelly. So, tingnan mo na natin. Tingnan natin yung sand daw ay 15%. So, banda dito. Gawa ka ng line parallel sa silk. Si silk naman ay 44. Parallel kay clay. Si clay ay 40. Ito yung 40 natin. Pero dahil may 0.5 to, medyo nasa taas tayo ng 40. So, yung intersection natin ay nasa silty clay. Ito. Ngayon, dahil nga yung soil bin natin ay modified, ibig sabihin pag modified, meron siyang initial content of gravel. Meron siya talagang uh, gravel content. Kaya hindi mo siya pwede i-classify na lang as silty clay lang. Kasi pag yun lang yung binigay mo sa akin classification, edi ang alam ang uh, interpretation ko niyan, yung soil natin ay may silt at may clay combination. Tama ba? E paano yan? E may gravel yan. So kaya tama yung sinabi niya Queen na lalagyan natin siya ng uh, gravelly sa unahan ito. So ibig sabihin, Pag binigay mo sa akin yung classification na gravelly silty clay, yung silty clay na material natin ay merong gravel content. Okay? So, makikita mo lang naman yan kapag uh, modified yung ginamit mong value. So, sa so gravelly silty clay, ito yung classification ng soil B. Okay? Naitindihan ba yun? So, tama yung sinabi ni Akuin na may gravelly. So, malamang yung soil C, gravelly din yun. Kasi meron siyang initial per, uh, Gravel content na 10%. O may nagtanong, Sir, hanggang kailan ba masasabi na lalagyan ko siya ng gravelly, ng term na gravelly, up to what value ba dapat? Kasi baka may, baka may magtanong na minimum value. So kahit 1%, kahit 2% lang yung content ng gravel doon sa soil, wala naman kasing rule sa USDA kung nga ano yung minimum value bago natin masabi na gravelly yung lupa. So, basta meron siyang gravel content, o oh, lalagyan mo na lang siya dito ng gravelly. Okay? Kahit mababa lang yung value, basta may gravel content, gravelly, tapos kung anong classification niya. Okay? So, soil C. Ikaw naman na mag-classify nito. Sino pa bang hindi ka natutawag? Adornado. Adornado. Wala. Yun. O, oh, adornado. Sa soil C, ito yung data. Ito nasa gilid. Tingnan mo lang. Tapos, pakisabi sa akin ng USDA classification. Gravelly clay loam, sir. Sure ka na ba? Yes, sir. Pag mali? Maybe drop na lang, sir. O, oh, sige ah. Pag mali, drop ba? Pag tama, Uno, sir. Grabe. Ikaw lang yung uno. Mga sarili ka. Hindi mo dinama yung classmate mo. Dapat all pa si. Eh. Wala mahina ang ano mo. O, tingnan natin ang magiging sagot. So, para sa sun 22. Ito yan. Ito yung 22. Ha? Dito nang galing yan sa sun. 
si Silt na 45, banda dito, sa, eto na, sa gitna lang. Tapos, yung clay natin ay 32, so above this line, ayan, banda ta, sa banda sa taas. So, ang intersection niya ay nasa clay loam soil, ang ating classification ay ganun lang kadali ang USD. Kaya ko siya inuna kasi mabilis lang yung kanyang process eh. Mabilis lang siyang i-identify yung kanya classification. So meron ba tayong question? Uh, bago tayo magpunta sa ikalawang classification system natin, magtanong na kung meron. Naintindihan meron. lahat? So, meron po sana ako. Ano? Meron po sana akong tanong ka. Sige, magtanong ka. Sino yan? Hindi ko makita eh. Ting po. Si Ting. Oh, yes, Ting. Sir, paano nga po ulit pag tumama siya sa may ano? Yung sa mga uh, mismo linya po. Ayun. Sa, uh, tama. Magandang tanong yan. Nakalimutan ko rin i-discuss. Tama. Paano kung tumama yung mismong line natin? Itong, ito ha, yung line na ginagawa natin. Doon sa mismong edge or doon sa mga mismong uh, linya ng bawat uh, region. At ang unang sagot dyan is seldom or ma maliit yung chance na yung makuha nating value ay sakto doon sa mismong linya. Remember sa modification, ito kasi yung problem natin dito sa A, yung walang yung walang percentage ng sun, uh, walang percentage ng gravel, ano lang to, di ba? Uh, given na yan eh. Tama ba? So kung sakali man na dito ay merong sumakto, let's say yung clay, asan na yan? Ito, clay natin is nag 40%. Let's say ito, 40%. O di dito mo siya lilinyahan. Tama ba? Tapos yung iba, bahala na kung ano mang given. So, ang tanong is, alin yung magiging classification niya? Kung dito ba siya sa Celtic? Let's say, banda dito yung graph ha? Yung intersection. Kas tumama siya dito. So, is it Celtic Lay or Celtic Lay Long? Kapag ganyan, kayo nang bahalang mag-identify kung ano yung susunod na mas malaking percentage. Okay? So, titignan niya lang kung alin yung mas malaking percentage. Ngayon kapag equal lang, ito ha, sa clay ha, 42 ha, ito ha, baka nakikita nyo naman, nandito yung line, tapos sabi natin na nag-intersect siya dito. So, it's either silty clay or silty clay loam. Titignan nyo, kapag yung percentage ng, uh, ng silt natin is mas malaki compare sa sand, o ibig sabihin, mas malaki yung percentage ng silt kaysa sa sand, dito siya tatama sa silty clay. Okay. Kayo, kayo bahalang mag-interpret kung ano yung mga susunod na mas malalaking percentage. Okay, so dito, paano naman yung silt clay loam? Pag sinabi kasi nating loam, mixture yan talaga ng sand, silt, and clay. So, ibig sabihin, kung uh, dito ka tumama sa gitna, tapos yung percentage ng sand and silt is halos magkalapit lang. So, doon ka lang sa loam. Pero kung mas malaki yung silt, dito ka lang sa silt clay. So, kayo bahalang mag-interpret kung sino yung mas malaking percentage doon sa susunod. O gaya dito, sa sandy clay, between, let's say dito napunta yung data, yung ano mo, yung line. So, sandy clay, ibig sabihin, mas malaki yung percentage ng sand compare sa silt. Kasi yung clay natin, dito tumama eh. So, wala, wala ka na magagawa sa clay, fix na, yung, fix na yung kanyang, yung data niya. So, kapag yung sand is greater than silt, pasok ka sa sandy clay. Kapag halos magkalapit lang, O, di dito ka lang din mapupunta sa sandy clay loam. Okay? So, kayong bahala mag-interpret kung paano mo siya ilalagay. Pero kasi nga, sabi ko sa inyo, seldom na mangyari yan. Kasi normally, kapag nagsusolve tayo ng soil, ay may percentage of gravel. Ito kasi binigay ko lang na walang percentage eh. Pero napakalit lang ng chance na walang percentage ng gravel sa lupa. So, kung sakali na may percentage of gravel, never kang makakakuha ng eksakto. Lagi ang may decimal point. Kaya yung mga 40, 65, mga naka-whole number kasi yan, ay uh, hindi mo talaga siya makukuha ng eksakto because of the formula. Kasi sa formula, kailangan mo mag-solve. Talagang decimal point yung lalabas, hindi siya eksaktong eksakto. Okay, so yun naman na normally talaga ito yung nangyayari. Eh. Nagmo-modify tayo ng value. Depende sa percentage ng gravel. Pero kung sakali nga, nasumakto talaga dun sa line, uh, kayo nang bahala mag-interpret ng data. Kayo na yung bahala mag-interpret ng data. O sige, para mas malinaw, magtatanong ako. Tatanungin ko. Ikaw na muna, Ting. Ikaw na muna yung tatanungin ko, Ting. 
let's say yung line sa sand ay 50 percent. Ay, hindi, pangit. Kasi imposible yan. Ito na lang sa dito. Let's say for example, yung line natin sa sand is nasa bandang 52.5. Uh, o, di ba? May, may pangtansya pa ako. So, di ba gagawa tayo ng line parallel sa silt? So, let's say tumama dito yung line. Dito sa line na uh, between the sandy loam and just yung loam lang. So, let's say tumama dyan. Ha? Tapos dyan nag-intersect sa mismong yan. Paano ma-identify kung siya ay loam or kung siya ay sandy loam? Kaya kasi kayo yung mag interpret ng data kung anong classification. Sa tingin mo, ano? Sa tingin mo, ting? Sir, sa tingin ko po, uh, well, sabi niyo po kasi una kami na, loam po ay mixture o nung, nung tatlo. Uh, uh -huh. So, sa tingin ko po, ang um, pinaka magiging main difference nila is yung term natin sa isa na sandy loam. So, yes. Kulit ko na sabi niyo, kung mas mataas yung percentage na sand, sand, magiging sand loam. Yes, ayun, tama. Whereas, kung magkakalapit lang naman yung value ng mga percentage natin, safe to say na yung soil natin ay pasok siya sa loam. Okay, naiintindihan ba yun? Uh, ting? Opo, sir. Ayun. So, ganun lang. Dito rin, let's say, nandito na punta. Yung graph mo naman sa clay is nasa 20%. So, dalawa. Is it sandy clay loam or sandy loam? So, pag sinabing sandy loam, mas malaki yung percentage ng sand sa buong component sa clay and silt. Pero kapag magkalapit yung percentage ng sand and clay, doon sa given, edi dito siya mapasok sa sandy clay loam. So, kayo yung titingin kung nasa ang pagitan ba napunta yung graph natin to identify kung alin doon yung best na maging classification ng lupa natin. Okay, malinaw ba yun? So, mahalaga na tingnan nyo yung mismong percentage. Pero magandang question yan. Magandang question yung tanong ni Ting. Para at least malinaw. Malinaw ang ating USDA classification. Okay, so meron pa bang tanong? Sir, meron po sana akong last question. Oh, yes. Na-curious lang po. Sir, meron po bang mga instance na ano po? Uh, tumama saktong-sakto sa intersection ng apat na... Ay, ayan na. Ayan na ang ano, parang... Regular by chance, pero napakaligit na ng chance na mangyari na... na let's say dyan dito. Nakita okay. niya ba yung pointer? Na dyan mapunta yung... Uh, yung tawag dito, yung intersection ng tatlong line. Napakaligit na ng chance na mangyari yun. In, in actual, ha, sa real life, ha... Kasi sa exam, pwede kong ilagay yan eh. Pwede akong mag maglagay ng mga sarili-sarili kong value eh. Pero sa actual, is hindi talaga uh, uh, maliit yung chance na mangyari na dito sila mapunta. Parang uh, sa actual ha, sa actual yung sinasabi ko. Kasi since actual naman din to ginagamit. So maliit yung chance na dito siya mapunta. Sobrang liit lang. Ang hirap siguro niya ni identify no i-classify. Dito na punta. 40% yung clay 40% yung ano to, yung silt tapos 20% yung sand. So mahirapan tayo i-classify siya dito. O siguro kahit alin diyan yung i-classify mo, pasok eh no. Kasi mas mataas yung percentage ng clay, so pwede siyang clay. O mahirap. Pero ano yan? Uh, in real life situation, hindi siya ganoon ka uh, tawag dito. Most likely to happen sa real, sa real life situation. Okay. Okay, so yan. Meron pa ba? Question sa USDA. O baka may nagtanong, Sir, paano ito susukatin? Ito, may, di ba, nagsusukat tayo ng mga dimension kanina. Paano ko malalaman na dito tatama yan? Ano ba yung value niyan? So, yung mga maliliit na, na, ano, na line, ito, uh, dito muna tayo sa kalahati. Sana ba? Uh, for example, hanap tayo ng one half. Ito. Itong line na to, tingnan nyo to. Nasa pagitan ng 40 and 30, nasa gitna yan. So, ibig sabihin, yung point na to ay 45%. Ah, hindi, mali. 35 pala kasi nandito yung 0. Eh. So, ito ay 35%. Tapos, ito, itong line na to, kasi may line yan dito, di ba? Ito naman ay 85%. Makikita mo naman agad kung kalahati eh. Pero paano to? Wala siya sa gitna ng 90 and 80. Pag wala siya sa gitna ng 90 or 80, Either, ano lang naman yan eh, one half or one fourth. So, ito, malamang one fourth na to. 
Okay? Kaya ang basa natin dito ay kung dito yung 0, siya ay 87.5. Itong point na to. Yung line na to. That is 87.5. Kasi 1 fourth is, kung 10% ang pagitan, that is 10% divided by 4, 2.5%. So, 1 fourth dito, so ito ay 3 fourths. So, ito ay 7.5, kaya 87.5. Ito rin, yung manulilit na to, na, na, na sukat, 1 fourth lang yan. 1 fourth, 1 fourth, or 2.5%. Para alam yung para matatansya nyo kung lalapas ba dyan or sakto dyan yung line ninyo. Okay? So, ayan lang. So, proceed na tayo sa pangalawang classification system. Aash to. Ano ba ibig sabihin ng aash to? Sinabi ko na yan. Familiar ka ba sa ibig sabihin ng aash to? Uh, sino bang nandito? Kahukom. Kung ang USDA ay United States Department of Agriculture, ano ang aash to? Kahukom. Tapakalaga niya kasi yun yung ginagamit natin sa civil, sa road construction. Hello, sir. Yes. Ano yung aash to? American, as American Association of State Highway and Transportation Officials po, sir. Ayan, um, so AASH is American Association of State Highway and Transportation Official. So doon pa lang sa mismong uh, abbreviation ng AASH to, may sinabi na na Highway and Transportation. O di alam nyo na agad kung saan nakafocus ang AASH to. Sa road, uh, sa road ano to, sa road construction. So sa, pwedeng sa road mismo yung mismong loop, uh, yung road na ilalagay natin or yung lupa na gagamitin natin na paglalatagan ng mismong road natin. So, yun yung focus ng AASHTO. At ito yung ginagamit natin sa Philippines kapag merong construction ng road, nakabahil sila sa AASHTO. Pero hindi lang sa AASHTO, marami pa rin naman ibang uh, tawag dito, uh, system na isinasama. Pero syempre, pagdating sa lupa, AASHTO ang ginagamit natin. AASHTO, AASHTO Classification System. So, kanina sa USDA, tatlo lang yung constituent natin eh. We have the sand, we have the silt, and also the clay. Tapos, meron siyang range. Kung sinulat nyo kanina, alam nyo yung mga range. Pagdating sa ash to, medyo nagbida to kasi dumami na. Nagbago pa yung range. So, sa clay, pagdating sa ash to, ito na yung range niya from 0.001 to 0.005. Tapos, si silt, ito na yung range niya. Sa sand, hinati pa siya into two parts. Meron tayong tinatawag na fine sand at meron tayong tinatawag na coarse sand. So, ito yung mga range ng uh, particle size. Mahalaga to Kaya dapat i-screenshot uh, nyo na to or isulat nyo dahil mamaya magtatanong ako pag uh, ano yung percentage ng fine sand, ano yung percentage ng coarse sand. Para malaman mo yung mga percentage na yun, kailangan alam mo yung range ng particle size nila. So, sa gravel, meron tayong greater than 2 millimeters Ang tawag na natin sa kanya ay gravel. Pero yung uh, greater than 75 millimeters boulders na to, hindi na to part ng soil mechanics. Ito ay rock mechanics na kaya hindi natin to isasama sa analysis. X tayo sa boulders. Gravel lang tayo. Okay, so so yan yung uh, particle size para sa ash to. Ano naman yung ginagamit sa ash to? Kung sa USDA may textural triangle, sa ashto may table. So ito yung table natin. Dalawa yung table natin sa ashto. We have the granular material. Yung isa ay silt clay materials. So, makikita niyo kung uh, meron kayong kopya na, makikita niyo na yan. So dito muna tayo sa granular materials. Paano natin masasabi na yung table na gagamitin natin ay granular material at hindi yung silt clay material? Ito may criteria na kailangan uh, ma-satisfy. So, dapat daw, 30%, 35% or less of the total sample passing through sieve number 200. So, titignan mo yung sieve number 200, yung uh, value ng F niyan. Ano ba yung F? Percent finer, percent passing, dapat less than or equal to 35%. Kung ma-satisfy mo to, then therefore, ito na yung gagamitin mong table. Pero, kung ang tinignan mo, let's say, ang naging value ng F200 natin or yung uh, percent finer passing through receive number 200 is 
more than 35%, dito ka mapupunta sa isang table. Ayan, more than 35% passes through sieve number 200. Silk clay material na siya. Okay, so balik tayo dito. So dito makikita mo yung mga group classification. Ayan, ito yung group classification natin, yung A-1, na mayroon siyang subgroup, A-1-A and A-1-B. Ito yung group A-3, A-2, tapos yung A-2 natin ay may apat na subgroups. So, yan yung, uh, yan yung dapat naging final answer ninyo. Alin sa mga group na to, yung classification ng particular soil. So, ayan. So, ang next natin gagawin is, titingnan natin yung sieve number 10, sieve number 40, and SIV number 200 kung kayang isatisfy yung isang criteria per column. Ito yung column natin eh. Okay? So, ang rule natin, so may rule din to ha. Dapat, ang pag-a-analyze natin sa AASH to, mag-uumpisa ka sa leftmost column. So, ito. Ito yung pinakaunang column natin eh. Siyempre, hindi ito ha. Dito. Huwag kang mag-uumpisa sa A-2-5 or sa kahit anong column dapat lagi kang mag-uumpisa dito sa leftmost column. Okay? So ngayon, kung sakali man na masatisfy mo tong 50 max, 30 max, at 15 max, mamaya tuturo ko kung paano yan. Pero let's say nasatisfy mo tong tatlo, huwag mo nang tingnan yung iba. Kasi yun na agad ang classification niya. Okay? So ang uh, uh, process natin from left to right, at ang unang makakasatisfy ng lahat ng criteria yun na ang classification. Eh, paano kung hindi niya na-satisfy yung 30 max, for example? O, ditanggal na siya, eliminated na siya, proceed ka na sa susunod na column. So, ayan. So, dito naman, kung na-satisfy mo naman yung 50 at 25, tapos na. Meron ka na ang classification, wag mo nang tingnan yung iba pa. Kasi magpo-proceed ka lang naman na magpo-proceed sa ibang table, sa ibang column, kung hindi mo na-satisfy yung mga naunang column. Okay, so ganyan yung rule natin sa ash, uh, sa ash to. Ganon din naman sa silt clay. Parehas lang, mag-umpisa kayo sa leftmost column hanggang sa pinaka dulo. So dito, ito may mga ito yung mga criteria na kailangan yung tingnan. Kasi kung may hindi diyan masasatisfy, i-cancel out niyo or i-eliminate na yung column na yon. Sa pinaka ilalim, itong nasa uh, pangalawa sa ilalim, Dito nyo ma-identify, malalaman kung ano yung constituent material ng bawat uh, classification na meron ka. So, para sa group A-1, ito, kapag nandito na punta yung classification ninyo, isa lang ang ibig sabihin yan, yung lupa mo ay containing stone fragments, gravel, and sand. So, halo-halo siya. At coarse lahat ng nandito. Tama ba? Pagdating sa A-3, Ibig sabihin na nga, kapag dito na punta yung classification mo, yung lupa mo ay fine sand. Malaki ang percentage ng fine sand. Pero syempre, hindi natin masasabi na walang gravel. Ha? Meron pa rin mga gravel yan or stone fragments, pero mas malaki lang yung percentage ng fine sand. Tapos pagating sa A2, ito naman ang component naman niya ay, dito nakasama may mga fine particles ka na, may silt, may clay, clay gravel and sand. So, meron pa, rin, meron pa rin gravel and sand. Nadagdagan lang tayo ng silt and clay. Sa pinakailalim ng table natin, makikita mo yung ano niya, rating as subgrade material sa road. So, ito pang road to. So, yung sabihin, uh, kung dito ka, yung leftmost part ay excellent, sa pinakadulo, ito yung good. So, yung sabihin, gumaganda yung performance ng lupa natin kapag nandito siya sa leftmost part. Although itong table na to okay naman, kahit alin dyan, kahit alin sa mga classification na yan mapunta, maganda pa rin yung performance kasi nga ito ay from excellent to good. Pero kung mapupunta ka dito sa isang table, ang magiging rating na is from fair to poor. So, fair to poor, so malamang itong dulo na to poor na to mahi pangit na ang performance nito as subgrade material. Bakit kaya? Kung titingnan mo yung ma, yung uh, constituent material sa bawat group, yung A-4 and A-5, silt is oil. So ibig sabihin ma, mataas yung percentage ng silt. Dito naman mataas yung percentage ng clay. Hindi ka gagamit ng soil na pagpapatungan ng road mo na puro fines. Kasi pag nag-apply ka ng load diyan, ang tendency ng mga fines is madaling masira yan. Madaling uh, tawag dito, mag-break because of the, uh, tawag, mahina yung force of attraction kapag, kapag uh, mga fine particles yan. Okay? 
So, dapat at least combination ng cores at ng fines. Pero kapag pure fines, nako, uh, medyo tabingi, medyo pangit ang performance niyan as, uh, tawag dito, subgrade material. Pero may fair naman. So, maaari yung, ito malamang dyan, sa silty soil, dahil mas malaki naman ang particle size nito compare sa clay, maaaring nandito yung fair performance. Pero poor performance, nandito siya sa clay soil. Okay? So, yan yung gagawin natin sa Ashto specification. Kung sa USDA, merong uh, computation, paano yung computation doon? Yung modification, di ba? Nag-modify nag tayo ng value. Hindi nagpapatalo ang Ashto. Meron din siyang computation. At ang computation na gagawin natin, ito huwag na ito, huwag niya pansinin, kasi nasa table din yan. Mas maganda ang table kasi kompleto siya ng information. Dito kasi, ipa-plot mo yung liquid limit plus city index. Wala, wala kang makikita information dito. Ano lang, yung uh, classification lang. Pinakita ko lang na gumagamitin sila nito. Okay? Pero mas okay na na dito kayo mag-base mag ng sagot sa table natin. So, ang computation natin sa ASH to ay ayan, group index. Maikli lang naman yung formula. Kayang-kaya nyo yung i-memorize yan. So, ang group index natin ay ito yung formula mahaba. Kasama itong nakared na highlight. Naka -highlight ha? So, yung F200, baka magkatanong kayo, sir, saan namin kukunin yung value ng F200? Ito yung nga nakuha natin sa table. Di ba sa dulo ng column, meron tayong F or percent finer percent passing sa table uh, sa sieve analysis. So yun yung F. Pero corresponding dapat 'yan sa sieve number 200. So yun yung data na ilalagay natin dito. Yung liquid limit saka yung plasticity index dahil hindi niyo pa alam kung ano yung ibig sabihin nilang dalawa kasi nasa next chapter pa to ng topic natin eh. So hindi uh, hindi ko muna ipapasolve sa inyo 'yan given na 'yan. So yung liquid limit given PI or plasticity index given na rin yan. Huwag nyo nang problemahin muna yan. Darating tayo sa, sa time na kailangan nyo isolve to. Pero as of now, uh, given yan. So, ang problemahin nyo na lang is yung F200. So, kung mali kayo sa tabulation, mal mali na kayo ng data. Doon sa part 1 ng SIB analysis, magkakamali na kayo dito. Okay? So, memorize na lang yung formula. Sulat nyo na yan dahil mamaya kayo yung mag-solve ng GI hindi nyo alam yung formula, wala kayong mabibigay na sagot sa akin. Pero may rule tayo sa GI, ha? hindi yung basta-basta ang sinasolve. So, ito muna, uh, tawag dito, uh, tandaan nyo muna itong mga rules natin. Una, the group index is always expressed to the nearest whole number. Okay? So, although sa actual is hindi naman ganun kalaking effect ng pagkakaround off ng value. Kung let's say for example, meron kang 12.5. So, ira-round off mo siya to 13 kasi 12.5 siya. Pero kung 12.4, ira-round off mo siya to 12. Okay? Yun yung gagawin natin dito sa, sa lecture. Dahil nasa lecture part tayo, meron dapat tayong sinusunod na isang rule. So, dapat mag-round off tayo ni, to the nearest whole number. Pero sinasabi ko nga sa inyo, pagating sa actual, yung 12 at 13, hindi ganun kalaki yung difference niyan. Okay? Kaya hindi siya ganun ka-significant. Ka Pero dito nga sa lecture, kailangan natin pare-parehas tayo ng process. So, 12.5 is 13 na. 12.4 is, uh, tawag ito, 12 lang siya. Yun yung whole number na sinasabi dito. Next, use group index equal to 0 if the calculated group index, gamit yung formula na to, is a negative value. Kasi kung titignan mo yung equation natin, may mga minus eh. So, hindi tayo sure lagi na positive yung makukuha ang sagot. Dahil may minus ka, posible, or may chance na maging negative yung makuha ninyo. Pero kung negative yan, ilalagay mo ay zero. Hindi nyo bibigay sa akin ang group index na negative value. Dapat zero lang. Okay? So, next. Use the group index equal to zero, ulit, for the group classification A1A, A1B, A3, A24, and A25. So, kapag yung classification ninyo ay napunta sa isa sa mga to, automatic na ang group index ay equal to zero kahit hindi mo nagamitin yung formula. So, diba? Swerte ka pala pag napunta dito kasi hindi ka na mag-solve ng group index kasi automatic na zero. Nasaan ba tong A1A, A1B, A3, A24, A25? Nasaan kaya siya sa table? Nandito siya sa granular material. 
Yung first five column, ito yung una, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito. Hanggang dito lang sa A25. Lahat ng yan, kung dyan mapupunta yung classification ninyo, automatic that the group index is equals to zero. Pero kung kapansin nyo, yung A26, A27, hindi kasama dun. Tama ba? Hindi sila zero. Dahil kapag A26 and A27, na, dyan napunta yung classification ninyo, ang gagamitin nyo ay partial group index. Asan yung partial group index? Ayan, use partial group index for group classification A26 and A27. Yung naka-highlight dyan, kaya yan naka-highlight, kasi yan yung ibig sabihin ng partial group index. So, kung gusto nyo masolve yung group index para sa A26, A27, ito lang yung gagamitin nyo. Huwag nyo na itong isama. Ito, huwag nyo na itong isama. X na yan. Doon lang tayo sa red. Okay? So, yun yung gagamitin yung formula ng GI. Para lang yan sa A26, A27. So, kapag ano naman, uh, kapag nasa silk clay material kayo, yung pangalawang table natin sa ASTO, kapag doon napunta ang classification ninyo, gagamitin nyo yung full group index. So, ano yung full group index? Ayan, yung buong equation, kasama itong naka-highlight naka na red. Yan, yan yung buong uh, group index. So, no choice kayo pag napunta kayo dito sa silt clay materials. No choice kundi isolve yung napakahabang equation ng group index. And last, ito yung pinakamahalaga kasi dito mo ibibigay sa akin yung final answer. Eh. So, a ash to classification of a soil is expressed as Group classification muna to be followed by the group index in parentheses. So, for example, ang nakuha mong group classification sa table is A-5. So, kung yun lang yung ibibigay mo sa akin, mali na yun. Dapat kasama yung group index. So, kailangan yung mag-solve. At siya ay nakaparentesis dito after ng group classification. Ganito mo ibibigay sa akin ang final answer. Okay? So, para saan ba yung group index? Bakit ba tayo gumagamit ng group index? Sabi ko nga na ang group index siya yung nag identify ng quality of performance of the soil as subgrade material. So, therefore, ang GI natin, habang lumalaki ang value, ay pumapangit ang, o bumababa ang performance. Huwag naman yung pumapangit. Bumababa yung performance as GI increases. Pero as GI decreases, or let's say nasa mababang value lang yung GI natin, good or excellent ang kanyang performance. If GI is equals to zero, yan na yung pinakamababang value ng GI, that is excellent. So, pinakamagandang quality ng lupa ay GI is equals to zero. So, uh, normally ang range niyan, excellent sa zero, pagating sa GI na 20, let's say nakuha mo or naso mo is 20, Sa 20 kasi poor quality na siya or poor performance. So, syempre, pag nakakuha ka ng GI greater than 20, wala na talaga yun. Huwag mo nang piliin yun as your uh, soil material sa, sa road. Kaya kung kayo yung magiging engineer assigned sa construction ng road, tapos nagbigay, na nga, nagbigay sa inyo yung nagpo-propose, let's say may nagpo-propose ng lupa na panambak. So, syempre, titingnan mo muna yung classification ng lupa. Let's say, ang binigay nga sa iyo ng, uh, ng nag-propose na lupa is, ito yung, ito yung lupa namin, no? classification niya is A-5, uh, quantity 18, or nakaparentesis yung 18. Unang tingin mo pala, kahit di mo basahin yung buong test, makikita mo na agad na X yan, ayoko niyan, dahil yung group index is 18, na halos close to 20 na yan, eh. poor performance na yan. So, doon pala, ang titingnan mo pala yung GI, alam mo na, yung performance ng lupa. So, let's say kung ayaw mo naman mag uh, ayaw mong pagbasihan yung GI, gusto mo lang makita yung A-5. Kung titingnan mo siya dito, asa nang ito yung A-5. So makikita mo, alam mo na agad dapat yung material ng lupa. Ah, silt soil 'yan. So ayoko, hindi ko gagamitin yung lupang pinopropose mo sa akin dahil malalaki yung load na dumadaan sa sa road na inex na na project ko, let's say, pwedeng dumaan yung mga truck, kaya hindi ko tatanggapin yung pinaropose mong lupa as panambak doon sa aking as subgrade material dito sa road ko, kasi silt yan. Uh, mat mat mataas yung percentage ng silt. 
sa doon pa lang, meron ka na agad na may kitang information sa binigay na classification. Kahit di mo nabasahin yung buong uh, laboratory test. Kasi itetest mo yung lupa bago mo gamitin, syempre. So at least, dito, meron ka ng mga information na may extract. Okay, so meron ba kayong question dito sa group index? Kung uh, meron kayong question, magsalita lang kasi hindi ko nakikita yung ano, nagre-raise hand eh. So meron ba kayong question? So kung wala, o di mag-solve tayo ng problem. Problem number 11, 